சில சமயத்துக்கு என்னைய பத்தின அறிமுகத்தை சொல்வதற்கு முன்னாக சரிங்களா விவசாய பெருங்குடி மக்களுக்கு நான் முதற்கள் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் காரணம் அப்படின்னா அவங்க உருவாக்கக்கூடிய அந்த மூல கழிவுல இருந்துதான் வைக்கோலு தென்னங்கீத்து பருத்தி மாறு கொக்கோ பித்து சோளத்தட்டை கரும்பு சக்கை இதுல இந்த இதுல இருந்து வர்ற கழிவுகள் எல்லாம் இங்க எடுத்துதான் காளான்களே உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதற்குண்டான மூல பொருட்களை அவங்க வாங்குறதுனால அவங்களுக்கு தான் முதற்கள் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய அறிமுகத்தை நான் சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன் என் பேர் விஜய குமார் சார் நான் வந்து மதுரையில் சத்திரப்பட்டின்ற இடத்துல வந்து இந்த காளான் பண்ணை வந்து நிறுவி ஓரளவுக்கு லாபகரமாக செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் சரிங்களா ஆரம்பத்தில் இந்த ஃபீல்டில் இறங்குறதுக்கு முன்னாடி நான் இவ்வளோ பெரிய பண்ணக்காரன் தான் ஆவேன்னு நான் நினச்சி கூட பார்த்தது கிடையாது கட்டது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்த ஃபீல்டு எடுத்தவுடனே லாபகரமாக வந்து நான் வந்து உள்ளே இறங்கி சம்பாதிக்க ஒரு கான்செப்டே எனக்கு அப்படி காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அஞ்சு வகையான பிரச்சனைகள் அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லணும்னா சரியான குரு ஆதரவு கிடையாது நான் சொல்கிறது இப்போ கிடையாது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த வருடம் நான் சொல்கிறது பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு நான் இறங்கின டைமில் சரியான குருநாதர்கள் கிடையாது சரிங்களா அதோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் கம்யூனிகேஷன் கிடையாது இப்போ எல்லாருமே ஈஸியாக வந்து ஃபோன் வச்சுருக்கிறாங்க வாட்ஸ்அப் கொடுக்கின்றாங்க யூடியூப் கொடுக்கின்றாங்க ஃபேஸ்புக் கொடுக்கின்றாங்க ஸோ உலகத்தே வந்து ஒரு டைப்பில் அடைச்சி உட்கார வச்சுக்கிறாங்க சரிங்களா இந்த கம்யூனிகேஷன் முக்கியமான விஷயம் மூணாவது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்ன்றது இப்போ எல்லார் வீட்லேயும் வந்து கார் இருக்குது டூ வீலர் இருக்குது ஏன்னா எதாக இருந்தாலும் டக்கு இங்கேருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறது வர்றது எல்லாத்துக்கும் அவங்களுக்கு சாத்தியம் கொடுக்கும் ஏன்னா ஆனால் நான் இறங்கிய காலங்களில் என் கையில் ஒரு சைக்கிள் கூட கிடையாது சார் முக்கியமான விஷயம் அது வந்து மூணாவது விஷயம் நாலாவது விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியான தரமான வீரியமான விதை கிடையாது அந்த விதையும் நம்ம தேவைக்கு கிடைப்பது கிடையாது குறிப்பிட்ட நேரத்திலையும் அது வந்து கிடைப்பது மிகவும் சிரமமாக இருந்துச்சு சரிங்களா ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து கவர்மெண்ட்டு தான் செய்யும் அப்படின்றத நம்ம எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது வந்து எந்த வகையில் சாத்தியப்படும் எனக்கு தெரியாது சரிங்களா ஸோ இந்த நாலாவது விஷயம் வந்து விதை அது வந்து அந்த டைமிங்கில் ரொம்ப எப்படின்னா ரேர் மெட்டீரியலாக தான் இப்போவே நிறையா பேருக்கு விதை வந்து வீடியமான விதை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வாங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படியே கிடைச்சாலும் அந்த நம்ம எதிர்பார்க்குற ஈல்டு எதிர்பார்க்குற குவாலிட்டி எதிர்பார்க்குற குவான்டிட்டி அப்படின்றது கிடைக்க மாட்டேங்குது அந்த ஒரு விஷயம் அஞ்சாவது விஷயம் மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அஞ்சு பிரச்சனைகள் சொன்னால் அது அஞ்சாவது பிரச்சனைன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களிடம் போதிய விழிப்புணர்வு கிடையாது காளான்கள் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்ம இந்த காலம் நான் பறித்து கொண்டு போய் வியாபாரம் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டைம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வியாபாரம் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த காளானை வந்து நான் வாய்க்காட்டில் பறி பறித்து சாப்பிட்றேனே வாய்க்காலில் பறித்து சாப்பிட்டுக்கிறேனே காடு கரை கனவா கன்னி ஏத்தம் இறக்கம் எல்லாம் எங்கிட்டு போனாலும் காளான் கிடைக்குமே இதை போட்டு எதுக்கு என் பாக்கெட்டை போட்டு உட்காந்து வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்ற ஒரு கேள்விகளை என்கிட்ட நிறைய கேட்டு காளான்களை அவாய்ட் பண்ண டைமிங் ஒன்று இருக்குது ஸோ மக்களிடம் அந்தளவுக்கு போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாத காலங்கள்லேயும் நான் இந்த ஃபீல்டில் இறங்கி கஷ்டம் தான் பட்டேன் நான் லாபப்பட்டேன் இன்றைக்கு வரை இப்போ வரையும் நான் சொல்ல பெருசாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் சரிங்களா ஸோ இவ்வளவு கஷ்டங்களையும் அப்படின்றப்ப சரி இப்போ இந்த கஷ்டங்கள் இருக்கா இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் என்னது குருநாதர்கள் குருநாதர்கள் இப்போ இருக்காங்களா நன்றியாது ஆனால் என்னையை தேடி வந்து காளான்களை பற்றின விழிப்புணர்வு ஃபஸ்ட்டு விழிப்புணர்வு அடைய வச்சு அவங்களுக்கு அதில் இம்ப்ரெஸ் ஆகி வர்றவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து அதில் இம்ப்ரெஸ் ஆகி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் நினைக்கிறவங்களுக்கு குடில் அமைச்சு கொடுத்து காளான் குடில் அமைச்சு கொடுத்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் பார்த்து கொடுத்து அதில் நல்லது கெட்டதை சரி பண்ணி ப்ரொடக்ஷனை எடுக்க வச்சு சரிங்களா முக்கியமான விஷயம் ப்ரொடக்ஷன் எடுக்க வைக்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் அதுவும் சேஃப்டியாக எடுத்து கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு எதிர்பார்க்குற ஈல்டு எதிர்பார்க்குற குவாலிட்டியில் எதிர்பார்க்குற குவான்டிட்டியில் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக எடுத்து கொடுக்க வச்சு அதை மார்க்கெட்டிங் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்து அஞ்சாவது விஷயம் மார்க்கெட்டிங் சப்போர்ட் முக்கியமான விஷயம் மார்க்கெட்டிங் சப்போர்ட் விளம்பரம் தான் முக்கியமான அந்த விளம்பரத்தையும் அந்த பண்ணையாளர்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து அதுலேயும் ஏதாவது மிச்சம் வந்துருச்சு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இல்லை விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அதை 
வேல்யூ அடிஷன் ப்ராடக்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுங்க புரியுதுங்களா வேல்யூ அடிஷன் ப்ராடக்ட் கன்வெர்ட் பண்ணி அதையும் காசாக்க வச்சு சரிங்களா அது இன்னும் ஒரு விஷயம் வந்து மிச்சம் உழுகிற காளான் கழிவுகள்னு ஒன்று இருக்கும் அதை நிறைய பண்ணைகளில் செய்கிற மிஸ்டேக்ஸ் ஆகத்தான் மிச்சம் உழுகிற காளான் கழிவு அதாவது உழவர்கள் உருவாக்குகின்ற கழிவுலேருந்து தான் காளான் உற்பத்தி செஞ்சு எடுக்கணும் காளான்லேருந்து வர்ற கடைசி கழிவு என்ன பண்ணுறது அந்த கழிவுகளையும் காசாக்கிறதுக்கு உண்டான வழிமுறைகள் அப்படின்னு ஒன்றை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் என்னென்னா காளான் கால்நடை கலப்புக்கு ஸோ இதில் வந்து வேஸ்டேஜ்னு சொல்லி ஜீரோ ஏன்னா உற்பத்தி திறன் மிக 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 எளிமையான ஒரு விஷயத்தில் ஷார்ட் கட் மெத்தட்ஸ்லாம் நிறைய விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கு இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றே உட்காந்து பார்த்தோம்னா குழந்த ரெண்டு மூணு இதெல்லாம் சொல்லி முடிக்கணும் அப்படின்னா எதுவாக இருந்தாலும் தயவு செய்து நேரடியாக வந்து என் பண்ணையில் உட்காந்து ஒரு நாள் வந்து வேலை பார்த்து வேலை பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழிலில் இருக்கிற கஷ்டம் நஷ்டம் லாபம் நஷ்டம் எல்லாமே உங்களுக்கு உடல் உழைப்பு மூலியமா செய்யும் போது நம்ம உடம்புல இருக்கிற உடல் உபாதைகளை எப்படி சரி பண்ணி இந்த தொழில சரி பண்ணலாம் வேலை பார்க்கலாம் சரிங்களா அது போக இந்த காளான் கால்நடை கலப்பத்தி வனத்தை எப்படி உருவாக்குறது வேல்யூ அடிஷன் ப்ராடக்ட்டுகளை எப்படி வேல்யூ அடிஷன் ப்ராடக்ட்னு எதார்த்தமா சொல்லிட்டேன் அது என்னென்ன வேல்யூ அடிஷன் ப்ராடக்ட்னு சொல்லணும்ல இட்லி பொடி சாம்பார் பொடி ரசப்பொடி ஊறுகா ஜாமு அப்பளம் வடகம் வத்தல் வறுவல் பொரியல் அவியல் ஏன்னா இது போக காளான் சூப்பு காளான் ஆம்லேட்டு காளான் பொடி மாசு காளான் சிப்ஸு காளான் பிஸ்கட்டு ஏன் காளானில் ஐஸ்கிரீமே வந்துருச்சு சரிங்களா ஸோ நிறைய விஷயங்களை வந்து காளான்கள்லேருந்து உற்பத்தி பண்ணி அதுக்குண்டான ஃபார்முலாஸும் வரிசையாக நான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் ஆனால் மக்கள்கிட்ட இதுக்குண்டான விழிப்புணர்வுகள் அப்படின்னா இதை ஃபுல்லாக நான் வந்து செஞ்சு காமிச்சு வச்சு கொண்டுன்றப்ப டைம் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் தெரியணும் அப்படின்னா தயவு செய்து எனக்கு நேரங்காலம் பார்த்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணு அதாவது காலையில் ஒம்பது மணிலேருந்து சாயந்தரம் ஏழு மணிக்குள்ளே ஃபோன் பண்ணி பேசுனீங்கன்னா நானும் தெளிவாக பேசுவேன் ஏன்னா காலையில் ஒம்பது மணிக்குள்ளே அப்படின்னா நான் என் பிள்ளை ஊட்டியில் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும்ல சாப்பிட்டு கூப்பிட்டு நான் ரெடியாகி என் பண்ணையில் வந்து வேலை பார்க்கணும்ல ஸோ அதை வேலை வாங்க ரெடியானும்ல ஸோ தயவு செய்து அந்த நேரங்காலம் பார்த்து எனக்கு தயவு செய்து ஃபோன் பண்ணி பேசுங்க சரிங்களா அதையும் மீறுது அப்படின்னா நேரில் கிளம்பி வாங்க நானும் சொல்லிட்டு நான் மதுரை சத்திரப்பட்டி இல்லை என் காணாமலை இருக்குது இதை விட முக்கியமான விஷயம் என் பண்ணைக்குள்ளேயே நான் வீடு கட்டிட்டு இருக்கேன் நிரந்தரமான ஒரு வீடு எப்பயுமே யாராவது வந்து என்னை தேடி வந்து என்னை சந்திக்க வரும்னு நினைக்கும் பொழுது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வழிகாட்டுதல் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மாற்றுதல் இந்த கான்செப்டில் நான் அவங்களுக்கு உருவாகி கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க என்றைக்கு வர்றாங்களோ அவங்க அதுக்குண்டான டைமிங்கில் அவங்க தேடி வரும்போது நான் இருக்கணும் அந்த லோக்கல் வந்து தமிழ்நாடு லெவல்லேருந்து மட்டும் கிடையாது பக்கத்து ஸ்டேட் கேரளாவிலேருந்து இங்கே என்னை தேடி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க மக்கள் அது போக கர்நாடகா ஆந்திரா இந்த மூணு மாவட் மாநிலத்தில் இருந்தும் பக்கத்தில் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே பக்கத்தில் இருக்கிற மாவட்டங்களில் இருந்தும் என்னை தேடி மக்கள் வர்றாங்க அதற்குண்டான முடிஞ்ச அளவுக்கு உண்டான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் சரிங்களா நானும் மனிதன் தான் ஏழு மணிக்குள்ளே ஃபோன் பண்ணி முடிங்க ஏழு மணிக்கு மேலே நான் குடும்பத்துக்குள்ளே போய் அடைஞ்சிக்கிறேனோ ஏன்னா நல்ல விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுவோம் எல்லாருக்கும் பயன்படுற மாதிரியான ஒரு தொழிலை உருவாக்குவோம் முக்கியமான நான்கு தரப்பினர்களுக்காக இந்த தொழிலை வந்து நான் ஒரு சர்வீஸாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சார் முதல் தரப்பினர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் ஊனமுற்றவர்கள் மாற்றுத்திறனாளர் சரிங்களா ரெண்டாவது திருநங்கை சரிங்களா மூன்றாவது மலைவாழ் மக்கள் அவங்களுக்கு இந்த போக்குவரத்தே இல்லாத ஒரு ஏதாவது ஒரு ஊரை பக்கம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படும் ஸோ அந்த மாதிரியான மக்களுக்கு நம்ம சர்வீஸாக பண்ண முடியும் சரிங்களா நாலாவது அறுபதுக்கு எழுபது வயதுக்கு மேல் உள்ளவர்கள் முதியவர்கள் இந்திய முதியவர்களால் அவங்க வந்து உழைக்க முடியுமா வாழை பாத்திர முடியுமா ஜம்பாரி சேர முடியுமா அப்படின்ற விஷயங்கள் ஆனால் அவங்களால தான் முடியுன்றத நான் நிரூபித்து காட்டியிருக்கேன் இந்த இந்த என்னுடைய காலான வரப்பில் அப்போ அவங்களாலே ஒரு உற்பத்தி பண்ண வைக்க முடியும் மார்க்கெட்டிங் பண்ண வைக்க முடியும் சேல்ஸ் பண்ண ஏன்னா நிறைய பேர் நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபுக்கு வந்து ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாமல் சம்திங் அவங்க ரிட்டையர்ட் ஆன்மெண்ட் அமௌண்ட்டை வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுடைய டைம் பாஸ் பண்ணிக்கிட்டு அப்படின்ற மாதிரி நான் ஒரு லைனில் இருக்கிறவங்களும் இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் அவங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட் 
அவங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஒரு இடத்த சூப்பரைசிங் பண்ணுறதுல இருந்து ஏன்னா அவங்க அதில் எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி கண்ட்ரோலாக பண்ணுவாங்கன்றதுல இருந்து எந்த அளவுக்கு அந்த மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது வந்து அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ வேலையாளர்களை வச்சு அவங்களால வேலை வாங்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை மெயினாக வச்சு தான் நான் அவங்களே வந்து நான் வச்சு ஸோ மாற்றுத்திறனாளிகள் திருநங்கைகள் மலைவாழ் மக்கள் முடியவர் சரிங்களா இந்த நான்கு தரப்பினருக்கும் என்னால் முடிந்த உதவிகளையும் என்னுடைய உதவியும் கிடையாது சர்வீஸ் அவங்களுக்குன்னு என்னால் ஒரு தனி எஃபர்ட் எடுத்தனால என்னால் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பண்ணி அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை என்னால் மாற்ற முடியும் இந்த காலங்களுக்கு இந்த தகவலை நான் இந்த இடத்துல தெரிவிச்சுக்கிறேன் சரிங்களா ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா சார் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் ஏதாவது என்ன சொல்கிறதுனா மக்களுக்கு போதிய விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும் விழிப்புணர்வில் இருந்து ட்ரைனிங் வர்றவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு காளான் குடில் அமைச்சு கொடுக்கணும் காளான் குடில் அமைச்சு அதில் ப்ரொடக்ஷன் எடுக்க வைக்கிறவங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் எடுக்க வைக்கணும் அதற்குண்டான மார்க்கெட்டிங் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் மீதி மிஞ்சிற பொருட்களை காளான் அதாவது கால்நடைகளுக்கும் காளான் கால்நடை களப்பத்தி உணவாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணுற விஷயங்களையும் நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த அஞ்சு டாப்பிக்கையும் நம்ம ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக நம்ம எப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து விழிப்புணர்வு சரிங்களா இந்த விழிப்புணர்வுன்றது வந்து மக்களுக்கு எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்றது முக்கியமாக நம்ம கவர்மெண்ட்டை தான் அதை வந்து நான் பெருமையாக சொல்லணும் அப்படின்றது எல்லா மக்களுக்கும் வந்து அந்தந்த ஊர்களில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜில் தான் இதை பற்றின விழிப்புணர்வு ப்ளஸ் பயிற்சி இது வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரெண்டாவது அங்கேயே நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம விதைகளும் வாங்கிக்கலாம் காளான்களுக்கு உண்டான விதைகள் நிறையா இருக்குது ரெசிபி காலான் விதை பால் காளான் விதை பட்டன் காளான் விதைன்னு அவங்களே சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் தமிழ்நாடு லெவலில் பல பேர் உள்ள மோதும் போது அவங்களாலே சப்ளை பண்ண முடியலை ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்படின்றப்ப இந்த விழிப்புணர்வு வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து போய் சேர்க்கறது வந்து ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் தான் நம்ம தமிழ்நாடு அரசு கவர்மெண்ட் தான் வந்து மக்கள்கிட்ட விழிப்புணர்வு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சாப் நேஷ்னலு கேவிக்கு அவங்க எஸ்பிஐ சம்மந்தப்பட்டது பேங்க் சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் இவங்க வந்து ப்ரைவேட் பேங்க் சம்மந்தப்பட்டவங்க கவர்மெண்ட் பேங்க் அண்டர் பேங்க் லெவலில் பேங்க் சம்மந்தப்பட்டவங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன அந்த காலநலருக்கு உண்டான விஷயங்களை யாருக்கு மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகளிர் குழு ஸோ இந்த மகளிர் குழு மலைவாழ் நான் சொன்ன அந்த திருநங்கையர்கள் மலைவாழ் மக்கள் உடல் ஊனமுற்றவர்கள் விதவைகள் ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி சொல்கிறதுன்னா ஒரு தரப்பில் இருந்து கொஞ்சம் கீழே இறங்கி இருக்கிறவங்கன்னு சொல்லலாம் இதை வந்து பெருமையாக சொல்லலாம் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு வந்து இந்த மாதிரியான ப்ரைவேட் செக்டாரில் உள்ளவங்க அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லை கேவிகே பஞ்சாப் நேஷ்னல் ப்ளஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து மற்ற தரப்பு மக்க மக்களுக்கும் இந்த விழிப்புணர்வை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது போக ஏன் தரப்பில் இருந்து என்ன கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இவங்க எல்லாருமே வந்து காளான் பற்றின அவேர்னஸ் உடையவங்க தான் இந்த பேங்க் சம்மந்தப்பட்டவங்க இதெல்லாம் ஆனால் இவங்க யாரை வச்சு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க அந்த மக்களுக்கு யாரை வச்சு விழிப்புணர்வு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு வரும்போது அவங்க வந்து எண்ணெய் நாடும் பொழுது அவங்களுக்கு அவங்கள் அவர்களின் அவர்களின் மூலமாக நான் அவங்களுக்குலாம் போய் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த விழிப்புணர்வை நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த விழிப்புணர்வில் இருந்து மக்கள் வந்து என் பண்ணைக்கு தேடி வரும் பொழுது அந்த காலான வளர்ப்பில் கொஞ்சம் இம்ப்ரெஸ் ஆகிடும் தேடி வர்றவங்களுக்கு நம்ம வந்து இங்கே உட்கார வச்சு சம்மணம் கட்டி வேலை பார்க்க வைக்கிறது என்ன வேலை பார்க்க வைக்கிறது அப்படின்னா காளான் வளர்ப்பை சொல்லி கொடுக்குறது எதை எதார்த்தமாக சொல்கிறேன் வைக்கோல் இதை அவர் இந்த மூணும் தான் ஒரு காளான் வளர்ப்புக்கு தேவையான மூலப்பொருள் சரிங்களா இந்த மூலப்பொருளில் வந்து மெயினானது வைக்கோல் இந்த வைக்கோலை ஸ்டெர்லைசேஷன் அதாவது தொற்று நீக்கம் தொற்று நீக்கம் பயிர் செய்யப்படுவது எப்படி என்றால் அப்படின்னா நிறைய பண்ணைகளில் சரிங்களா காளான் வளர்ப்பை வந்து நிறைய அதாவது தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை அதர் மற்ற மாநிலங்கள்லையும் இன்றைக்கு வரைக்கும் தலையை தூக்கி தான் முகப்பட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வைக்கோலை வந்து ஸ்டெர்லைசேஷன் அதாவது கட் பண்ணி போடணும் வைக்கோலை கட் பண்ண வைக்கோலை அவிச்சு பண்ணணும் அவிச்ச வைக்கோலை ஒரு குறிப்பிட்ட ஈரப்பதம் வர்ற வரைக்கும் ஃபேனா மூலியமாக வச்சு இவ்வளோ ஒரு இடத்துல வச்சு கொஞ்சம் காய போடணும் அப்படின்ற ஒரு ஸோ அந்த மூணுமே வந்து தலையை சுற்றி முக்க தொடுற ப்ராஜெக்ட் தான் இது என்ன நான் சொல்லித்தர்ற விஷயங்கள் நான் சொன்னால் அந்த முதியவர்கள் கூட எளிமையாக அந்த வேலையை பார்த்துக்கலாம் ஆனால் இவ்வளோ வேலையும் பார்த்தாங்கன்னா முதியவர்களால் பார்க்க முடியும் இது சற்று சிரமம் தான் 
சரிங்களா ஹேண்டில் பண்ணுறது புரிஞ்சுட்டு பண்ணுறது உட்காந்து எந்த விற்கிறது இதனால் அவங்களால முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு உண்டான நம்ம கலாநலப்பை நம்ம டிசைன் பண்ணிட்டோம்னா மற்ற தரப்பு மக்கள் அதாவது இளந்தாரி மக்கள் ஏன்னா படித்து முடிச்சுட்டு காலேஜை முடிச்சு வெளியே வர்றவங்க பசங்க எல்லாருமே வந்து துரு துரு துருன்னு வேலை வாங்க ஸோ நம்ம அவங்களுக்கு டிசைன் பண்ணி காரணம் இல்லை இப்போ வைக்கோலை கட் பண்ணலை அப்படின்னா நான் வைக்கோலை கட் பண்ணுறது கிடையாது வைக்கோலை கட் பண்ணலை அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வரும் பொழுது வைக்கோலை கட் பண்ண என்ன செய்யணும் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணணும் சாப்டர் மிஷின் வாங்கணும் அதை இயக்கிறதுக்கு உண்டான மின்சாரம் வேணும் இட வசதி வேணும் வெட்டும் போது ஊசியாக கிளம்பும் ஸோ அதுக்குண்டான சேஃப்டி ஃபீல்டு கண்டிப்பாக இருக்கும் சரிங்களா அது போக அதுக்குண்டான இடம் இருக்கும் ஸோ ஒரு வைக்கோலை கட் பண்ணணும் அப்படின்னா இவ்வளோ ப்ராசஸிங்கெலாம் இருந்து இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் இருந்தால் தான் அது வந்து சாத்தி ஏற்படும் சரிங்களா நான் வந்து வைக்கோலே கட் பண்ணுறது கிடையாது வேலை முடிஞ்சு போச்சா ஒரே வார்த்தை சிம்பிளாக எளிமையாக முடிச்சாச்சு வைக்கோலை கட் பண்ணுறது அடுத்த செகண்ட் அடுத்த கான்செப்ட் வந்து கட் பண்ண வைக்கோலை அவிக்கணும் அவிக்கணும் அப்படின்னா நான் அவிக்கிறது கிடையாது ஒருவேளை அவிக்கிறதா இருந்தா அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட்டோக்கில் மிஷின் வாங்கணும் சரிங்களா அதுக்கு முதலீடு எட்டு தப்பாக போகும் அதற்குண்டான கரண்ட்டு வேணும் அதற்குண்டான இட வசதி வேணும் அதற்குண்டான வேலையாளர்கள் வேணும் சரிங்களா இது போக அதுலேயும் வந்து எரிபொருள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஹீட்டு சூடான பொருள் அதுலேயும் சேஃப்டின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சரிங்களா அந்த சேஃப்டியை வந்து அதுலேயும் பார்க்கணும் ஸோ நான் இப்போ இவ்வளோ விஷயங்களை பண்ணும் பொழுது பண்ணும் பொழுது நான் வந்து அவிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் இவ்வளோ வேலைகளும் மிச்சம் தானே இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் மிச்சம் தானே அதுக்குண்டான வேலையாளர் கூலியெல்லாம் மிச்சம் தானே இதை யார் வேணாலும் எளிமையாக பண்ணிடலாம்ல ஸோ நான் அவிக்கல சரிங்களா என் பண்ணையில் இந்த வேலை தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இதுலேருந்து அதுலேருந்து உருவாக உண்ணது தான் இந்த காலாந்து ஸோ அவிக்க அடுத்தது அவிச்ச வைக்கோல ஆனால் குறிப்பிட்ட ஈரப்பதம் மறுமறைக்கும் அதாவது அதில் வந்து நூறு பர்சன்ட் எடுத்து பிடிஞ்சால் தண்ணி சொட்டக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று இருக்குது அந்த கான்செப்ட் வர்ற வரைக்கும் அந்த வைக்கோல காயப்படணுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஸோ அப்படின்றப்ப இவ்வளோ பெரிய இடம் வேணும் அந்த இடத்துல வந்து அந்த வைக்கோலை எடுத்து செதற விட்டு ரெண்டு மூணு ஃபேனை போட்டு அதை வந்து கொஞ்சம் உலக்கணும் அதாவது ஈரப்பதத்தை எடுக்கணும் வெளியில் எடுக்கணும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறதுக்கு இந்த விஷயம்லாம் வேணும் அதுக்குண்டான ஆள் வேலைக்குள்ளே போடணும் அவங்கள சுத்தபத்தமாக உள்ளே நடமாட விடணும் பெரட்டி போடுற வைக்கல அதுக்குன்னு ஒரு மேடை அமைக்கணும் ஏதோ சம்திங் ஏதோ ஒன்று ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் ஒன்று இறங்கணும்ல அதுக்குன்னு ஒரு வேலைன்னு ஒன்று பார்க்கணும்ல அதுக்குன்னு ஒரு டைம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்ல அதுக்குன்னு மின்சார வசதி இருக்குது மின்சார மின் விசிறியும் இயக்கணும்ல அதனுடைய தேய்மானம் இதை இதை எல்லாத்தையும் நிவர்த்தி பண்ணணும் அப்படின்னு என்னன்னா நான் காய வைக்கிறதும் கிடையாது அதுக்காக நூறு பர்சன்டேஜ் ஈரத்துலேயே நீ போட்டுருவியா அப்படின்னா இல்லை அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் மீட்டர்ஸ் என்ன பண்ண இதெல்லாம் நான் வந்து வார்த்தைகளில் எளிமையாக நான் சொல்லிடுறேன் ஆனால் சொல்கிறது மட்டும் விஷயம் கிடையாது அதை செயல்முறையில் செயல்படுத்தி காட்டணும் அப்படின்னா எப்படி சொல்கிறதுன்னா வந்து வேலை பார்த்தணும் என் பண்ணையில் கிடந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சொல்லித்தர்ற விஷயங்களை நீங்கள் வந்து வேலை பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உணர்வு பூர்வமாக உணர்ந்து அறிஞ்சு ஏன்னா கஷ்டப்படுங்க கஷ்டப்படுறதுனால அவனும் தப்பு இல்லை ஆனால் அவனும் கஷ்டப்படுத்துறதுன்றதுக்காக சொல்லல நான் ஆனால் யதார்த்தமான ஒரு விஷயங்களை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக தெரிஞ்சுக்கங்க உணர்வு பூர்வத்தை உணர்ந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அதில் இருக்கிற ஒரு பயம் சரிங்களா பயம் வந்து போகும் இது ஒரு விஷயம் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இந்த மூணு வேலையுமே நம்ம பார்க்கல அப்போ என்னடா பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா நான் வந்து இப்போ இந்த பெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டுக்கு இருபத்தி நாலு இன்ச்சு சைஸ் கவரு அதாவது ஒரு அடிக்கு ரெண்டு அடி சைஸ் கவரு இந்த ரெண்டு அடி சைஸ் கவரில் வந்து அந்த நான் சொன்னேன் ஈர வைக்கோல் ஈர வைக்கோன்றது வந்து எண்பது பர்சன்டேஜ் ஈரத்தை வெளியே எடுத்துட்டு மீதி இருபது பர்சன்டேஜ் ஈரம் அதாவது எடுத்து போ எடுத்து கையில் தொட்டோம்னா கையில் வந்து லைட்டாக ஈரம் ஒட்டணும் அவ்வளோதான் எடுத்து பிழிஞ்சால் தண்ணி சொட்டக்கூடாது இதுதான் வந்து அந்த வைக்கோலினுடைய ஈரப்பதத்தினுடைய தன்மை சரிங்களா இந்த தன்மையை வந்து தன்மை உள்ள வைக்கோலை வந்து நான் கட் ப கட் பண்ணால் எடுத்தெடுத்து அள்ளி அள்ளி உள்ளே போடுற மணிக்கு இருக்கும் நான் கட் பண்ணாத வைக்கல என்ன பண்ணுவேன் சுடுமாடு மாதிரி நம்ம அந்த காலத்து பெண்களை வந்து சுடுமாடு வச்சுருப்பாங்கள தலையில் துருமாடு வச்சுட்டு அது மேலே தான் நான் பானையெலாம் வச்சுட்டு கொண்டு போவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சும்மாடு மண் அது பேர் சும்மாடுன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊரை பக்கம் சில பேர் வந்து குருவி குடும்ப மாதிரி மண்ட மாதிரி சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோங்க அதை வந்து குருவி குடும்ப மாதிரி சுருட்
ஒன்றுக்கு ரெண்டு அடி சைஸ் பெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு இன்ச்சு தான் அஞ்சு இன்ச்சு கணக்கில் ஒரு லேயர் எந்த லேயர்னா நம்ம வைக்கோலை வந்து சுருட்டி உள்ளே தூக்கி வச்சிடணும் அந்த சுடுமாடு மாதிரி சுருட்டி உள்ளே வச்சிடணும் அதுக்கடுத்து ஒரு சின்ன லேயர் அதாவது நம்ம விதை கொடுத்துருக்கோம்ல அந்த விதையை வச்சு ஒரு ஓரமான விதை விதைச்சி அதுக்கடுத்து ஒரு வைக்கோல் அதுக்கடுத்து விதை வைக்கோல் விதை ஒரு நாலு அடுக்கு வச்சு நா நாலு அடுக்கு வைக்கோல் வச்சு நாலு பங்கு விதைய நாலு பங்கு விதை மீன்ஸ் ஒரு பெட்டுக்கு வந்து நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு கிராம்ல இருந்து இரநூறு கிராம் வரைக்கும் நான் சொல்ல இது வந்து பெட் ஆக்சுவலா அதுக்கு வந்து பெட்டுன்னு பேர் சொல்லுவோம் நம்ம வந்து ஒரு அடிக்கு ரெண்டு டிசி பெட்டில் வந்து நூற்றி அறுபத்தஞ்சில் இருந்து இரநூறு கிராம் குள்ள வந்து இந்த பெட்டுக்கு வந்து காளான் விதைகள் விதைக்கப்படும் இந்த விதையை வந்து ஒவ்வொரு லேயருக்கு வந்து ஐம்பது ஐம்பது கிராம் போட்டிங்கன்னா நாலு லேயருக்கு வந்து இரநூறு கிராம் வந்துடும் ஸோ நாலு இரநூறு கிராம் விதை வைக்கோல் இந்த ஒரு பெட்டோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கரெக்டாக மூணுலேருந்து மூன்றரை கிலோக்குள்ளே வரும் அது என்ன மூணுலேருந்து மூன்றரை கிலோ அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை சார் ஜென்ஸு கொஞ்சம் போல்டானவங்க அவங்க போனாங்கன்னா ஒரு மூன்றரை கிலோ போடுவாங்க லேடிஸு கொஞ்சம் மெதா மெதாக தான் போடுவாங்க அவங்க வந்து ஒரு மூணு கிலோ நிறைக்கு போடுவாங்க எது எப்படி இருந்தாலும் சரி சரிங்களா இந்த ஒரு பெட்டுக்கு மூணு இஷ்டு ஒன்றுன்ற விகிதத்தில் காளான் வெளிப்படும் அதாவது மூணு கிலோ பெட்டு அப்படின்னா ஒரு ஒரு கிலோ காளான் வெளிவர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இதில் அதிகம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் லாபம் சரி அப்போ இதில் லாபம் அப்படின்னா அப்போ மூணு கிலோ பெட்டு ஈர பெட்டு ரெடி பண்ணுறதுக்கு செலவு வேணும் செலவை பார்க்கணுமா இல்லையா உங்களுக்கு சரி ஒரு கிலோ காலம் வெளியே வருது அப்போ அதோடைய லாபத்தை பார்க்கணும்ல இந்த ஒரு பெட்டுக்கு வந்து வைக்கோல் செலவு பண்ணுவோம் எதை செலவு பண்ணுவோம் கவர் செலவு பண்ணுவோம் வைக்கோலை தொற்று நீக்கம் பண்ண வைக்கக்கூடிய தண்ணீர் ப்ளஸ் மருந்து அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இந்த இதுக்கு செலவு பண்ணுறதுக்கு மொத்த கான்செப்ட் அதாவது வைக்கோல் வந்து இதுக்கு வந்து அதிகபட்ச விலை சில பேர் ஓசியாக கிடைக்கும் ஓசியில் உள்ளவங்களை நான் சொல்லவே இல்லை நான் ஏன்னா யூத் பேப்பர் சேனலில் உள்ளவங்க வந்து இப்போ என்கிட்ட வந்து பேட்டி எடுக்கிறார் பாருங்க அவர் வந்து சிதம்பரத்துக்காரரு அவருக்கெல்லாம் வைக்கோல் வந்து எதார்த்தமாக எதார்த்தமாக கிடைக்கும் தஞ்சாவூர் மன்னார்குடி பட்டுக்கோட்டை வேதாரண்யம் ஏன்னா கும்பகோணம் இந்த லைனில் உள்ளவங்களுக்கு ஃபுல்லாக வைக்கோல் அவ்வளோ எளிமையாக கிடைக்கும் சரிங்களா ஆனால் எங்களை மதுரைக்காரங்களுக்கும் ஓரளவுக்கு அங்கங்கே விவசாயம் நடக்கிறதுனால கிடைக்கும் ஆனால் அமௌண்ட்டை வச்சுக்கிடுவோமே நம்ம அமௌண்ட்டை வச்சே பிளான் பண்ணுவோம் இதுக்கு வந்து ஒரு பத்து ரூபா வைக்கோல் வேணும் சரிங்களா ரெண்டாவது இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் மதிப்புள்ள விதை விதைக்கணும் இரநூறு கிராம் வில இருபத்தஞ்சி ரூபா வந்துடும் இரநூறு கிராம் வில சொல்லுங்க நான் ஒரு கிலோ வந்து நூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா அதை வச்சு அஞ்சு பெட்டு போடுவோம் அஞ்சு பெட்டுன்றப்ப அஞ்சு பங்கா பிடிக்கும் நூற்றி நாற்பது டிவைடட் அஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்ச இருபத்தி ஏழு ரூபா முப்பது ரூபான்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் அதிகபட்ச விலை முப்பது ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பெட்டுக்கு வந்து முப்பது ரூபா விதை விதைக்கிற மாதிரி இருக்கு பத்து ரூபா வைக்கோடு முப்பது ரூபா விதை ஒரு ரூபா பிளாஸ்டிக் கவர் அந்த கவர் பிபி கவர் பிபி கவர் மீன்ஸ் எண்பது மைக்ரான் பிபி கவர் அதை என்ன பிபி பாலி ப்ரோப்ளின் சரிங்களா அந்த பாலி ப்ரோப்ளின் எண்பது மைக்ரான் ஐம்பத்தோரு மைக்ரான் வரைக்கும் தான் கவர்மெண்ட்டு தடை எண்பது மைக்ரானுக்கு தடை ஆனால் தாராளமாக இந்த கவர் வந்து எல்லா இடங்கள்லையும் எல்லா ஊர்கள்லையும் என்ன கவர் பிளாஸ்டிக் கவர் கடைகளில் தாராளமாக சரி அப்போ கவர் வந்து ஒரு பாஸ் இது வந்து விஷயம் அடுத்தது வந்து அந்த மருந்து சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டேங்குக்கு உண்டான மருந்து சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட அறுபது ரூபா மதிப்புள்ள மருந்தை பயன்படுத்தி தான் நாங்கள் வந்து இந்த வைக்கோலை வந்து ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ குறைஞ்ச ஒரு டேங்குக்கு பதினஞ்சு பெட்டு போடுறோம் அப்படின்னா அறுபது ரூபா ஒரு ஒரு பெட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ரூபா மருந்து நம்ம பயன்படுத்தி ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க வைக்கோல் பத்து ரூபா விதை முப்பது ரூபா மருந்து அஞ்சு ரூபா முப்பத்தஞ்சு ரூபா இது போக கவர் சம்திங் ஸோ முப்பது ப்ளஸ் பத்து ப்ளஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி ஆறு ரூபா ஐம்பது ரூபா வாங்கிங்க சார் ஒரு பெட்டு போடுறதுக்கு ஐம்பது ரூபாய் செலவு சரிங்களா ஸோ மூணு கிலோ பெட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு மினிமம் நான் வந்து குறைந்தபட்சம் சொல்கிறேன் சரியான கைப்பக்குவ கைப்பக்குவத்தை விட்டுறது சரியான வைக்கோலை பய தேர்ந்தெடுத்து சரியான முறையில் தொற்று நீக்கம் ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணி சரியான கைப்பக்குவத்தில் மூணு டு மூன்றரையிலேருந்து நாலு கிலோ போடுற மக்கள் இருக்காங்க ஆவரேஜ் மூணு கிலோ மூன்றரை கிலோ கூட போட தப்பு கிடையாது சார் கூட போனால் தப்பு குறைச்சி போ குறைச்சி தான் போயிடக்கூடாது நான் சொல்லுவேன் அந்த மூணு ஒன்று இப்
மினிமம் நாலு லேயர் வச்சுக்காங்க மேக்ஸிமம் அஞ்சு ஆறு லேயர் கூட போடணும் ஏன்னா சின்ன லேயரா உருட்டும் போது பெண்களுக்கு வந்து ஆறு லேயர் ஏழு லேயர் போடும் தப்பா வராது தப்பா அதாவது ஐம்பது கிராம் போடுறத வந்து முப்பது கிராம் போட்டுக்கோங்க ஆறு லேயரா போடும்போது அதையும் பிரிச்சுக்கோங்க ஸோ டைம் தான் உங்களுக்கு நாங்கள் அதிகமாக சொன்னேன் அஞ்சு நிமிஷம் கூட தான் வரும் உங்களுக்கு நான் போடுற நாலு லேயர்ன்றப்ப அஞ்சு நிமிஷம் குறைச்சி வரும் நான் இப்போ இந்த ஒரு பெட்டு போடுறேன் அப்படின்னா குறைஞ்சது எட்டு நிமிஷத்தில் நான் இந்த பெட்டு போடுறேன் வைக்க வச்சுருங்க சார் எதை போட்டீங்க இது எப்படி கட்டுவீங்க சார் வந்து அந்த பன்னெண்டுக்கு இருபத்தி நாலு இன்ச் கவர்னு ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா அந்த கவரினுடைய அடிப்பாகத்தை பெண்கள் சேலை மடிக்கிற மாதிரியான கான்செப்டில் மடித்து ரப்பர் பேண்டை ஒரு இன்ச்சு கேப் வச்சு விட்டு நல்லா டைட்டாக போட்டுருங்க டைட்டாக போட்டு முடிச்சுக்கணும் ரப்பர் பேண்ட் போகிற அளவுக்கு கேப் வச்சுக்கணும் ஒரு இன்ச்சு கேப் ஒரு இன்ச் வச்சுக்கணும் நல்லா கிரிப் ஆகிடும் கீழே மேலேயும் கீழே மட்டும் கீழே மேலே முடுக்குறதை அப்புறம் மாற்ற முடிச்சுக்கிடுவோம் சரிங்க சார் அது கை எந்த அளவுக்கு பிடிமான வருதோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம பிடிச்சிக்கிற மாதிரி கேட்கணும் சரிங்களா இப்போ ஓகே ஆயிடுச்சு நல்லா மடிச்சுக்கங்க வழக்கமாக நான் சொன்ன வைகோல் விதை வைகோல் விதை வைகோல் விதை நாலு பங்கு வைகோல் நாலு பங்கு விதை அதாவது நாலு அடுக்கு சாரி பங்குன்றதை விட நாலு அடுக்கு விதை நாலு அடுக்கு வைகோல் அதாச்சு மேலே மட்டத்துக்கு வந்தோடனையும் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி அமுக்கி மூடி அதில் ரப்பர் பேண்டை மூடிடுங்க போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு இருபது ஹோல்ஸ் இந்த இதை லேனை நாலா பிரித்து இரு இங்கிட்டு ஒரு நாலு நன்னாங்க பதினாறு சுற்றிலும் நன்னாங்க பதினாறு கீழே வந்து ஒரு நாலு ஓட்டம் ஸோ மொத்தம் இருபது ஓட்டை போடணும் இதில் வந்து மேலே வந்து ஓட்டை போடுறத தவிர்த்துருக்கு காரணம் ஏதாவது நம்ம டெம்பரேச்சர் மாய்ச்சிருக்கா ஸ்ப்ரிங்லர் நம்ம செலுத்துகிறோம் அப்படின்னும் போது அந்த தண்ணி வந்து உள்ளே போய் ஏதாவது கண்டாமினேட்டர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் சைட்லேயும் கீழேயும் மட்டும் ஓட்டை போடுறத மறந்துடாதீங்க இந்த பெட்டு வந்து போட்டவுடனே ஒரு பத்து நிமிஷம் காம்பினேட்டில் வேர்க்க ஆரம்பிச்சு அந்த வேர்வை தண்ணி ஃபுல்லாக படிஞ்சு கீழே கூடி போய் கீழே இருக்கிற ஓட்டல் வழியாக ஓட்டுறாங்க வீடியோ பெட்டு அதனால் வந்து உள்ளே இருக்கிற விதைகள் அழுகுவது தவிர்க்கப்படும் உங்களுக்கு அதனால தான் கீழே மறந்துடாமல் ஓட்ட போடுங்கன்னு நம்ம சொல்றது சரிங்களா சார் உண்மை சாதாரணமா பெட் போட்டோம்னா அந்த ஹீட்ல வந்து வேறு வந்துருமா சார் அது கண்டிப்பா வரும் அது வக்கி ஹீட் ஆலையே இல்லை வெதை போடுறது ஆலையா சார் ரெண்டுலையுமே கிடையாது இப்போ உங்களை தூக்கி ஒரு இடத்துல கப்புன்னு அடைச்சி வச்சுட்டோம்னா நீங்க நார்மலான மனிதர் தான் ஒரு காத்து போகாத ஒரு இடத்துல இல்லை காற்று மெதுவா உள்ள பூரு பூ பூந்து செல்கின்ற ஒரு இடத்துல வச்சு அடைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு கப்புன்னு வேறு அந்த இடத்துல நீங்க ஃபேனை போட்டு ஏசியை போட்டு தான் உங்களுடைய ஒரு சுகத்தை உருவாக்க முடியும் சரிங்களா கண்டிப்பா அப்ப அதே தான் இதுக்கும் இதுவும் உயிருள்ள ஒரு ஜீவன் அதாவது ஒரு பங்கஸ் தான் நம்மளை விட சாஃப்ட் ஆனது பச்சை குழந்தைய விட சாஃப்ட் ஆனது தான் உள்ள இருக்கிற நம்ம அந்த விதைகள்ன்றது அந்த பங்கஸ் அப்ப அதனுடைய சுவாசமும் வெளியில வரணும் வெளியில வரும்போது அதுக்கும் வேர்க்கும் வேர்க்கும் போது அந்த வைக்கோலும் வேர்க்க தான் செய்யும் அந்த வியர்வை தான் கடைசி வரைக்கும் அதுக்கு மேல வந்து மறந்து ஹோல் போட்டுற கூடாது கீழே ஹோல் போட்டா மறந்துட கூடாது மறந்துட கூடாது சைட்ல ஏன் சார் ஹோல் போடணும் சைட்ல வந்து இந்த மாதிரி முட்டுகள் வெளியே வர்றதுக்கு ஒண்ணு ரெண்டு தடவை ரெண்டு விதத்துக்கு நம்ம வந்து இந்த ஹோல் போடணும் ஒண்ணு வந்து இந்த முட்டுகள் வெளியே வெடிச்சு வெளியே வந்து இந்த மாதிரி ஈல் வெளியே வர்றதுக்காக சைட்ல ஹோல் போடுற ஒண்ணு ரெண்டாவது நம்ம போடுற விதைகளுக்கு ஆக்சிஜன் வேணும் ஆக்சிஜனுக்காக அந்த ஹோல்ஸ் வந்து நம்ம ஸோ அந்த ஆக்சிஜனை சுவாசித்து அது உயிர் வாழும் பொழுது பங்கஸ் வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகி இந்த பெட்டு ஃபுல்லாக அடித்து நல்லா கிளியராக கிடச்சிடும் ஹோல்ஸை வந்து ஒரு ஹோல்க்கு இந்த ஹோல்க்கு கேப் இருக்கா இல்லை மினிமம் ஹோல் பண்ணணும் ஏதாவது நாலு நாலு இன்ச்சு அஞ்சு இஞ்சு இது இந்த இந்த அளவுக்கு ஒரு கடை வச்சுக்காங்க இதில் நீங்கள் கரெக்டாக வச்சு கையை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நாலு ஓட்டை போட சரியாக இந்த அளவு குடில உரி மாதிரி கட்டி தொங்க விடுறது நம்ம ஆதி காலத்து நம்ம நம்ம முன்னோர்கள்லாம் வந்து தயிர் பானை வெண்ணெய் பானை அதெல்லாம் வந்து உரிட்டு தொங்க விடுவாங்கல்ல அதே மாதிரி இதை வந்து கொண்டு போய் கட்டி தொங்க விடுறது மட்டும்தான் அடுத்த சரி கட்டி தொங்க விட்டாச்சு வச்சாச்சு எல்லாம் பண்ணியாச்சு பாதுகாக்கணும் 
ஈல்டு வர வைக்கணும் பறிக்கிற வரைக்கும் உண்டான கான்செப்ட் வந்து காளான் குடில் அமைப்பு முறை கையில தான் இருக்குது அந்த காளான் குடில் அமைப்பு முறையை நான் தனியாவே உங்கள்ட்ட நான் எக்ஸ்பிளேஷன் இப்ப நான் சொல்லுவேன் அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கூட சொல்லுங்க என்ன பேர் சொல்றீங்க சார் நீங்க இதுக்கு இதோட பேர் என்ன சார் இது வந்து ஆய்ஸ்டர் மஷ்ரூம் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க தமிழ்ல வந்து சிப்பி காளான் என்ன விஷயம் என்னென்ன விஷயம் சொல்றத விட முக்கியமான ஒரு வைக்கோல் தேர்ந்தெடுத்தல் சரியான முறையில் தேர்ந்தெடுக்கணும் மூணு விஷயத்த மட்டும் தேர்ந்தெடுக்க கூடாது என்னது அப்படின்னா வைக்கோல் அழுகி போயிருக்க கூடாது ஈரமாகி அழுகி போயிருக்க கூடாது ரெண்டாவது வைக்கோல் மக்கி போயிருக்க கூடாது மூணாவது வைக்கோல் அறுத்த வைக்கோல் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் சொல்லி வாங்கி போடுவாங்க ஆனால் அதில் பச்சை அடிச்சு கலந்த வைக்கோல் வரும் பச்சை வைக்கோலும் வரும் காயாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மூன்று தரப்பு வைக்கோலை வந்து முதல்ல வாங்க வேண்டாம் நல்லா சருக காஞ்சி மஞ்ச கலரில் இருக்கிற வைக்கோலாக பார்த்து தேர்ந்தெடுத்து வாங்க வேண்டும் சரிங்களா சார் இப்போ சயின்டிஃபிக்காக வந்து வைக்கோலில் ஏன் சார் எதாவது போடணும் வேறு எதுவும் இல்லையா போடக்கூடாது சார் இப்போ கரும்பு சோளம் கிடக்குது அது சொன்னேன் நான் சோளத்தட்டை தென்னை மாறு பருத்தி மாறு கொக்கோ புட்டு இன்னும் சம்திங் ஓ வைக்கோல் இல்லாமல் எல்லாத்துலேயும் இது எல்லாத்துலேயுமே அதாவது உழவர்கள் நம்ம விவசாயிகளுக்கு உற்பத்தி பண்ணுற எல்லா விவசாய கழிவுகளிலிருந்தும் காலானே உற்பத்தி பண்ணலாம் காலான உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு உண்டான கான்செப்ட் வந்து அந்த ஊடகம் அதாவது இந்த வைக்கோன்றது வந்து அந்த விதைகள் வந்து சாப்பிட்டு வளருவதற்கு உண்டான ஊடகம் தான் இந்த வைக்கோல் ஓ சாப்பாடு தான் ஃபுட்டாக சாப்பாடே அதான் எடுத்துக்கு சார் ஆமாம் ஆமாம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இந்த பெட்டு இவ்வளோ தூரம் பெருசாக இருக்குல்ல இந்த பெட்டு அடுத்து இந்த பெட் ஆயிரும் சைஸ் சிறுசாயிரும் இந்த அளவுக்கு சிறுசாயிரும் அமுக்கி 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 சிறுச பண்ணி அது பிதிக்கி பிதிக்கி எடுத்துகிட்டு இருக்கும் அதுக்குள்ள எடுத்துட்டு வாங்க எடுத்துவாங்க வெளியில் இருக்கிறது எடுத்துவாங்க வெளியில் இருக்கிறது எடுத்துவாங்க சார் இப்போ ஒரு தடவை யூஸ் பண்ண வைக்கோல் வந்து திரும்ப யூஸ் பண்ண முடியாது வந்து அவ்வளோதான் இப்போ இந்த வைக்கோலை இருக்காதே ஓய் சார் அதான் சார் வந்து இது எத்தனை நாளில் இருந்து சார் வந்து முளைக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த ஈல்டு இந்த இந்த நம்ம உள்ள பார்த்தோம்னா மொட்டு அந்த மொட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஓராவது நாளில் இருந்து மொட்டு அடிக்கும் இருபத்தி மூணாவது நாளில் பறிப்பு திறனுக்கு வந்துடும் அடுத்து பறிக்க நீங்கள் பேக்கெட் பண்ணி யாவாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சு இருபது நாள் வெயிட் பண்ணணும் ஆமாம் இருபத்தி ஓராவது நாள் எத்தனை நாள் வரைக்கும் அறுவடை பண்ணலாம் சார் நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது நாள் வரைக்கும் அறுவடை பண்ணலாம் இதில் வந்து இதாவது பார்த்தீங்களா இப்போ இவ்வளோ பெரிய பெட்டாக நம்ம போட்டது இவ்வளோ பெரிய பெட்டாக போட்டது இவ்வளோ பெரிய பெட்டு போட்டது அமுக்கி 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 இன்றைக்கி வரைக்கும் ஈல்டு எடுத்து இப்போ இதைத்தான் இது வந்து கழிவு ஆகி போச்சு இந்த மூன்று கிலோ வைக்கல் வந்து இது வைக்க வந்து இது இவ்வளோ மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு காய்களை கூட வராது ஆனால் அது நீங்கள் சொல்கிறோம் சார் வந்து இதில் வந்து வேறு எந்த ஒரு கலப்படம் கிடையாது சார் நூறு சதவீதம் ஆர்கானிக் தான் சார் பக்கம் ஆர்கானிக் நாட்டு மருந்து சந்தேகமாக <laughs> 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 இன்னும் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தடுக்கு இன்னும் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டில் வந்து என்னால் ஸ்பெட் பண்ணல இருந்தாலும் முதல் முறையாக உங்ககிட்ட அந்த ஃபார்முலாவை சொல்கிறேன் நான் எஸ்எஸ்எல்சி ஃபார்முலா இந்த எஸ்எஸ்எல்சி அப்படின்றது வந்து எல்லோரும் சொன்னால் என்ன புரியும் டென்த்து நம்ம படித்த பத்தாம் வகுப்பு தான் இங்கே ஆகத்துக்கும் நான் சொல்கிறது வந்து எஸ்எஸ்எல்சி ஃபார்முலான்னு சொல்கிறது எஸ்எஸ்எல்சி அப்படின்றதுக்கு உண்டான டெஃபனிஷன் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எஸ் அப்படின்னா சாம்பல் அதாவது சாணம் சாணம் ஆர்கானிக் முடிஞ்சு <laughs> 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 
L for lemon. Lemon, thol. Now, the lemon on the chart, Purunji, it's like a lemon or a base, thol, drugula, other kaya, charach powder, I key, other bind, yellow, energy. Citric acid. Citric acid. Adi another. Adi boom, it at the criminals in order, share the lamb. Teringla, art of the sea. Sea calcium carbonate. Adi another. Sunam. Sunam under the another. Criminality. So, yes, yes, yes. The land concept is one set. That is, no regular. This is the regular, this is the regular, this is the regular, this is the regular. Well, I think Kalande, Arach powder, I keep, and the powder red, now soda yarn and little tannic yellow powder Kalande in the white coat of Ura Vacha Anga white coat, Totunikam, say a padum, Abindra Farmla, Kitta Tata, Rendu or Sama, Tamil Lerkra, a student level Lerkra. Trial version, body kit. This is the formula of the formula. 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 This is the the formula. This the the Sorry, sir. Sir, sir. Sir, sir. Why call that's the first hint. That's the I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm Carpentry, <laughs> 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 अलगा <laughs> Sir, sir, now actually, when you start with your first thing, you get a big deal. Keep up, brother, sir. Total, real, sir. You actually, when you sell it, you get a big deal. Ah, ah, ah. Now, sir, when you sell it, you get a big deal. Sir, that's how you use it, sir. Why you sell it? Because how many times? Ah, sir. No, sir. How many times have you sold it? How Ninga and the Vaikola Uro 
நான் சொன்ன அந்த டெம்ப அந்த ஈரப்பதம் வந்து அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைச்சிடும் எடுத்து காய வைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது சரிங்களா அதை எடுத்து கொண்டு வந்து நீங்கள் பெட் போட ஆரம்பிக்கலாம் சரிங்களா சப்போஸ் கவுத்துனா ஊற வச்ச வைக்கோலை வந்து எவ்வளோ நாள் வேணாலும் ஊற வச்சுருக்க கூடாது ரொம்ப நாளாக ஊற வச்சுட்டு கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு கவுத்தி விட்டு எவ்வளோனா இருபத்தி நாலு நேரத்துக்குள்ளே கவுத்தி விட்டு தண்ணி ஃபுல்லாக வெளியே ஓடட்டும் என்னைக்கு எடுத்து பெட் போடணும்னு நினைக்கிறீங்களா அதுக்காக நான் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஆறு மாதம் கழிச்சுன்ற மாதிரி கணக்கு வந்துடக்கூடாது ஒரு ரெண்டு நாள் கவுத்தியே கிடக்கும் எப்போ பெட் போடணும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்போ எடுத்து நீங்கள் அந்த டேங்கை நிமித்தி வச்சு எடுத்து நீங்கள் தாராளமாக பெட்டை போட்டு அந்த கவரை அந்த சார் நான் சாதாரணமாக வந்து ஒரு நூறு கிலோ வைக்கல் அதுக்கு எத்தனை லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படும் எவ்வளோ மருந்து தேவைப்படும் நூறு கிலோ வைக்கோல்னு சொல்கிறத விட இரநூறு லிட்டர் தண்ணிக்கு குறைஞ்சது ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு கிலோ வைக்கோல் வரைக்கும் ஒரு டேங்கில் வந்து ஊற வைக்கலாம் சரிங்களா அது அந்த டைமிங் வந்து பதினாலு லிட்டர் இருக்கும் மருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் சொல்ற பவுடர் கான்செப்ட் அப்படின்னு போது இரநூறு லிட்டர் தண்ணிக்கு வந்து அரை கிலோ நீங்க சொல்ற எக்ஸசைஸ் அப்படின்ற ஒரு பவுடர் தான் நம்ம இந்த வைக்கோல் செல்லைசேஷன் மெத்தடுக்கு பயன்படுத்துறோம் வைக்கோல்ல இருக்கிற கெட்ட கிருமிகளை அழிப்பதற்கு பார்மாலின் பயன்படுத்தப்படுகிறது சரிங்களா அதே போல வைக்கோல் இருக்கிற கெட்ட பூசணங்களை அழிப்பதற்காக கார்பன் டைசிங் பிப்டி பர்சன்டேஜ் டபிள்யூபி இது வந்து கம்பெனி நிறைய மாறுபடும் பெவஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய கம்பெனிகளில் இது வந்து கிடைக்குது பட் ஆனால் எனக்கு அந்த கம்பெனி பேர் முக்கியம் கிடையாது அந்த கம்பெனி பேருக்கு கீழே இருக்கிற கார்பன் டைசிங் பிப்டி பர்சன்டேஜ் டபிள்யூபின்ற ஒரு கான்செப்டில் தான் அந்த கண்டென்ட் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஒரு வேண்டுகோள் இதோட விஷயம் வந்து அப்படின்னா அந்த இரநூறு லிட்டர் தண்ணிக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகிற மருந்து அளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறநூற்றி ஐம்பது எம்எல் ஃபார்மல் அறுபத்தஞ்சு கிராம் பவுடர் இது வந்து மற்ற பண்ணையாளர்களை விட நாங்கள் வந்து ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இரு இருபது கூடுதலாக தான் பயன்படுத்திருக்கோம் இதனால் காளான்களுக்கு எதுவும் பாதிப்பு இருக்கா காளான்களை சாப்பிடக்கூடிய நம்மளுக்கும் ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் அப்படி வரும் பொழுது அதற்குண்டான விளக்கங்கள் கொடுக்க நான் ரெடியாக இருக்கேன் சரிங்களா ஆனால் அந்த விளக்கங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா தயவு செய்து என் பண்ணிக்கு நீங்கள் நம்புதான் என்கிட்ட நேரில் உட்காந்து அனுபவபூர்வமாக கேட்டீங்கன்னா தான் அதை சொல்ல முடியும் நூறு கிலோ வைக்கலாம் வந்து இரநூறு தண்ணியை ஊற வச்சுட்டு நூறு கிலோ வைக்கோல் இல்லை பதினஞ்சு கிலோ வைக்கணும் பதினஞ்சு கிலோ வைக்கோல் இரநூறு தண்ணி சார் வந்து எவ்வளோ சார் ஊறணும் பதினாலு பேர் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஊறணும் சார் வந்து அதுக்கு வந்து எத்தனை பேக் வாங்கணும் சார் நான் இந்த மாதிரி பதினஞ்சு பெட் பதினஞ்சு பெட் வாங்க ஒரு கிலோ ட்ரை வைக்கோலுக்கு ஒரு பெட் போடலாம் இன்னைக்கு இது மூணு கிலோ வைக்கோல் சொன்னீங்க சார் அது ஈரப்பதத்தோட சேர்ந்துட்டு என்ன ஆகும் நான் சொல்கிற ட்ரை வைக்கோல் ஓ ஒரு டேங்கு தண்ணிக்கு பதினஞ்சு கிலோ ட்ரை வைக்கோல் அமுக்கினீங்கன்னா எடுத்து இருபது பர்சன்டேஜ் எண்பது பர்சன்டேஜ் ஈரத்தை எடுத்தாச்சு மீதி இருபது பர்சன்டேஜ் ஈரத்தோட அந்த பெட்டை போட்டோம்னா அது மூணு கிலோ தான் வரும் ஒரு கிலோ வைக்கல வந்து இங்கே மூணு கிலோ வந்துடுது சார் வந்து இப்போ அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடுது சார் வந்து நீங்கள் பெட்டு போட்டுருங்க சார் வந்து சரி பெட்டு போட்டு வந்து இருபத்தோரு நாள் தான் சார் ஈல்டு வரும் வந்து இருபத்தோரு நாளுக்குள்ளே ஏதாவது பராமரிப்பு இருக்கா சார் இதை நான் பெட்டு கேட்குறேன் கண்டிப்பாக பராமரிக்கிறேன் சார் டெம்பரேச்சர் மாய்ச்சர் அண்ட் ஏர் கண்டிஷன் இது வந்து இருபத்தோரு நாளுக்கு தான் பராமரிக்கணுன்றது கிடையாது இருபத்தி அதை நீங்கள் உள்ளே கட்டி தொங்க விட்டீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக பராமரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதோட ஈல்டு வந்து முடிஞ்சு வெளியில் தூக்கி போகிற வரைக்கும் அதோடைய பராமரிப்பு பராமரிப்புனா எங்கள் எது எதெல்லாம் பராமரிப்புன்னு சொல்லுவீங்க சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து காளான் குடியில் சுத்தபத்தமாக வச்சுக்கிறோம் சார் காளான் குடியில் சுத்தபத்தமாக வச்சுக்க முன்னாடி அந்த சொல் விதைக்கிறதையும் சுத்தபத்தமாக வச்சுக்கணும் ஏன்னா இது வந்து சுத்தபத்தங்கிறது எது எதெல்லாம் சுத்தம் சொல்கிறீங்க சார் நீங்கள் நம்ம உட்காந்து வேலை பார்க்க அதாவது ஊற வைக்கிறதுக்கு உண்டான கான்செப்ட் இருக்குங்க ஊற வச்ச வைக்கோலை எடுத்து கொண்டாந்து உட்காந்து வேலை விதைக்கிறதுக்கு உண்டான வேலை பார்க்க முடியும் அந்த இடத்த வந்து சுத்தபத்தமாக ஒன்று விதைக்கிறதுக்கு உண்டான ஆள்களும் சுத்தபத்தமாக இருக்கும் என்ன சுத்தபத்தம் அப்படின்னா ஆண்களாக இருந்தால் தண்ணி அடிச்சு வரக்கூடாது தம் அடிச்சுட்டு வரக்கூடாது சரிங்களா குளிச்சுட்டு வரணும் ஒரு குழந்தைட்டு வர மாதிரி இருக்கணும் குழந்தை கண்டிப்பாக ஒரு குழந்தைய வந்து ரீச் பண்ண மாதிரி அதாவது நான் குடியில் சொன்னதோட கோயில்னு சொல்லிட்டேன்ல நம்ம மக்களுக்கு ஈஸியாக சொன்னால் புரிஞ்சிடும் கோயில் அப்போ கோயிலுக்கு நீ எப்படி வருவே குடிச்சுட்டு வருவியா சம்திங் சம்திங் சரிங்களா ஸோ அப்போ சுத்தபத்தமாக வாங்க
அவங்க ரெண்டாவது மல்லிகை போச்சுட்டு வர்றது சிண்ட்டு போட்டு வர்றது ஸோ இந்த மாதிரி வர ஒரு விஷயங்களை தவிர்த்துட்டு இந்த மொத்தமாக வந்து நீங்கள் விதைச்சிட்டு உள்ளே போகணும் உள்ளே கொண்டு போய் கட்டி தொண்ணூறு விட்டுட்டு ஓட்டையை போட்டுவிட்டு வெளியில் வாங்க என்னன்னு <laughs> வந்து <laughs> <laughs> 28 முக்கியமான விஷயம் வந்து அதாவது ஏரியேஷன் ஃப்ளோ கா அதுக்காக நம்ம வந்து இங்கிட்டு காற்று பூந்து அங்கிட்டு பூந்துடலான்றதுலாம் இல்லை நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாத கருப்பை போய் இந்த ஒரு ஷேர்ட் போட்டு நான் வந்து இப்போ ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா டோட்டலாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக லாக் பண்ணல உள்ளே வந்து மைனூட்டான ஒரு ஏரியேஷன் இங்கிட்டாவது ஒரு பக்கம் காற்று உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் இங்கிட்டாவது ஒரு பக்கம் காற்று வெளியே வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த காற்றோட்டம் வந்து வந்து கண்ணுக்கு தெரியாமல் மைல்டாக நடக்கும் ஸோ ஆக்சிஜன் எப்பயுமே உள்ளே இருக்கும் உள்ளே இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே ஏற்றணும் அப்படின்னா தனியான முறையில் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் சரியான முறையில் பண்ணிச்சு ஒரு <laughs> கல்லு மூங்கி சரிங்களா ரெண்டாவது பாலை வரிச்சு கொச்சம் கயிறு கிடுது இதுக்குண்டான எல்லா விஷயங்களையும் வச்சு இந்த குடியில் அமைப்பது நல்லது இந்த மாதிரி கூலிங் ஷீட்டு வீட்டோட போர்த்திக்கும் சந்துக்குள்ள வச்சு வளர்க்குறேன் பொந்துக்குள்ள வச்சு வளர்க்குறேன் லாப்ட்ல வச்சு வளர்க்குறேன் ஏன்னா சிட் அவுட்ல வச்சு வளர்க்குறேன் இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் தயவு செய்து ஒரு காளானை வச்சு வளர்க்கணும்ன்ற ஒரு மைண்ட் செட்டப்கே தயவு செய்து மெயின் வந்து அந்த நீங்க சொன்ன टेंपरेचर 28 டிகிரி மெயின்டெய்ன் பண்ணனும் 28 டிகிரி வந்து அந்த நேரத்துல 28 டிகிரி வந்துச்சுன்னு கிளம்பி வர கூடாது 28 டிகிரி 24 நேரம் மெயின்டெய்ன் பண்றத தான் உங்களுக்கு வைக்கோ அந்த காளான் விதைகளை பராமரிப்பு பண்ணுதான் அந்த மெத்தட்ஸ் சரிங்களா சோ காளான் குடில வந்து நான் சொன்ன அந்த ராம் மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு சரியான வேலை நம்ம ஊர்ல எல்லா பக்கமுமே வந்து வேலையாளர்கள் இருப்பாங்க பந்தல் போடுறவங்க கொட்டாவை போடுறவங்க பிளாட் செட்டு போடுறவங்க எல்லாருமே இருப்பாங்க ஆனால் காளான்குடியில் அமைக்கிறதுல ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது சார் என்னென்னா ஒரு பெட்டோட வெயிட்டு வந்து நான் மூணு கிலோ சொல்லிட்டேன் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு பத்துக்கு பத்து காளான்குடியை பற்றி பேசுவோமா ஒரு நூறு சதுர அடி உள்ள ஒரு காளான்குடி எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கு வெள்ளாங்க <laughs> 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 இருபது நாளைக்குள்ள சார் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆரோக்கியமா தான் இருக்குதா இல்ல அதுக்கான வழி இருக்கா சார் இருக்கு சார் கண்டிப்பா எப்படி சார் அதாவது இப்ப இன்னைக்கு விதைச்சாச்சு இன்னையில இருந்து நாலாவது நாள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா வெட்டு வந்து அதாவது வைக்கோல் வந்து நிறம் மாறும் அந்த நம்ம போட்டிருக்க விதைகள் வந்து பங்கஸ் அந்த பங்கஸ் வந்து பரவும் பரவும்னா அப்படின்னா நம்ம ஊருகா பாட்டுல பங்க ஊலாம்பட பிடிச்சிருச்சு இது பூஞ்சாரம் பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதே மாதிரி இதுதான் இதுலயே அதே மாதிரி ஒரு பூசணம் தான் இதுவும் அப்படியே படர்ந்துகிட்டே வரும் இந்த படர்வது சரியான வெள்ள கலர்ல இருந்துட்டா யாருக்கு எந்த மரியாதை கிடையாது அதாவது இப்ப நம்ம நம்மளுக்கு நம்ம புடைக்கணும் பண்றவங்களுக்கும் மரியாதை கிடையாது உள்ள இருக்கிற விதைகளுக்கும் மரியாதை கிடையாது வைப்போல கரெக்டா சாப்பிட்டுட்டு அது பாட்டுக்கு வளர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒருவேளை கெட்டு போயிருச்சா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மூன்று வகையான கலர் காட்டி கொடுத்துரும் அந்த மூன்று வகையான கலரை வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம தேசிய கொடி கலரை தான் எல்லாருக்கும் நான் ஆதாரமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் வேறு ஒன்று என்னென்ன கலர்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆரஞ்சு இருக்கா 
பச்சை இருக்கா நடுவில் அந்த வெள்ளை இருக்கு பார்த்தீங்களா வெள்ளை வந்து நல்லது தான் ஸோ வெள்ளை தான் இதுலேயும் வரும் சரிங்களா அந்த வெள்ளைக்கு ஆப்போசிட் கலர் என்ன கருப்பு கருப்பு ஸோ அந்த கருப்பு ஸோ ஆரஞ்சு பச்சை கருப்பு இதை வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஞாபகப்படுத்துறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் கடைசியில் க கலர் நம்ம ஊர்பட்ட கலர் இருக்கேன் நான் வச்சுக்கிற மறந்துக்கிறீங்க சரிங்களா வெள்ளை வர மட்டும் தான் பெஸ்ட் வெள்ளை தான் பெஸ்ட் ஏன்னா வெள்ளை கலர் கலர் தான் இப்போ எல்லாருமே வாங்கி சாப்பிட்டுருக்கீங்க கலர் கலராக காமிச்சிங்கன்னா கலர் வாங்கி சா கருப்பு கலர் கொடுத்தா நீங்கள் வாங்கி சாப்பிட்டுருவீங்களா இது எப்போ சார் நாலாவது நாள் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் சார் வந்து நாலாவது நாளில் இருந்து ஓரளவுக்கு அந்த வைட் கோலில் வந்து வள வளர்கிற அந்த பூசணங்கள் வந்து வெள்ளை கலரில் வளர்ந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் மற்ற இந்த கருப்பு பச்சை ஆரஞ்சு இந்த மூணு கலர் வந்துச்சுன்னா அங்கே ஏதோ கண்டாமினேஷன் ஆகுது ஏதோ தப்பு நடக்குது அப்படின்றத நம்ம உணர்ந்துடலாம் அது ஒரு அப்படியே சரி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா சார் கண்டிப்பாக இருக்குது சார் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் அடித்து வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்த மட்டும் சர்வீஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு பிளேடை வச்சு கீறி அந்த இடத்துல உள்ள அந்த பேட் ஃபங்கஸ் வெளியில் எடுத்து தூக்கி மற்ற இடத்துல நல்லா வந்தால் விட்டுருங்க அந்த இடத்துல மட்டும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல மட்டும் எடுத்து இது பண்ணிவிட்டு நம்ம சொன்ன இந்த ஃபா டெட்டால் அல்லது இந்த ஃபார்மாலின் இல்லை இந்த கார்பன் இது இதில் ஏதாவது ஒரு கிருமி நாசினி அதில் லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டு விட்டுருங்க மேற்கொண்டும் பரவாமல் இருக்கும் பக்கத்து பெட்டுக்கும் பரவாமல் இருக்கும் அந்த பெட்டையும் கெடுக்காமல் போயிடும் கண்டுபிடிக்கலாம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு குளிசி தொழில் அப்படின்னாலுமே நம்ம வச்சுருக்கிறது ஒரு ஃபேக்ட்ரி தான் சார் ஒரு ஃபேக்ட்ரினா என்னென்ன ஆளுகள் இருப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம தான் எல்லா ஆளுகளும் லேபர் நம்ம தான் சூப்பர்வைசர் நம்ம தான் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் நம்ம தான் பரிப்புத்திறன் உள்ளவர்கள் நம்ம தான் அதை பாக்கெட் பண்ணுறவங்களும் நம்ம தான் சரிங்களா மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் உள்ளவங்களும் நம்ம தான் நம்ம தான் ஓனர் ஸோ நானே முதலாளி நானே தொழிலாளி நானே உற்பத்தி பண்ணுவேன் நானே உற்பத்தி பண்ண பொருளுக்கு நானே விலையும் வச்சு நானே ஆர்வம் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் சொல்கிறீங்களே சார் அது ஒரு நாளைக்கு இது மேலே வந்து எத்தனை தண்ணி தெரிக்கலாம் எத்தனை தடவை ஒரு நாளைக்கு தண்ணி தெரிக்கலாம் கூட்டாம கூட தெளிச்சு விட்டுருவாங்க மக்கள் நான்கு பருவகால சூழ்நிலைகள் நம்ம ஊருக்கு ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் மாறுபடும் என்னென்ன சூழ்நிலைகள் நான்கு பருவகால சூழ்நிலைகள் கோடைக்காலம் குளிர்காலம் காற்றுக்காலம் பனிக்காலம் இந்த நான்கு பருவகால சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரியான ஸ்ப்ரிங்லர் செட்டிங்ஸை நம்ம ஆன் பண்ணி ஆக்கணும் எப்படி இப்போ பருவகால சூழ்நிலைன்றப்ப மழை காலம் எப்பயுமே மழை பெஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லை மா மழை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பெய்யுது அப்படின்னா அன்னைக்கு தேதிக்கு வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஒரு தடவை ஸ்பிரிங்லர் போட்டால் போதுன்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்லாம் உருவாகும் சரிங்களா இதே ஆப்போசிட் அப்படியே கோடை காலம் அதாவது மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்னி நட்சத்திரம் வெயில் காலம் ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு ஒரு நாளைக்கே மூணு தடவை ஸ்பிரிங்லர் போடணும் இந்த மூணு தடவை ஸ்பிரிங்லர் போடுறதையே நிதானமாக நிறுத்தி யோசித்து போடணும் நல்லா கேட்டுக்குங்க வெயில் அக்கனி நட்சத்திர வெயில் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்படி வெயில் அடிக்கின்றது உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எப்படி இருக்கு அந்த நேரத்தில் பகலில் காலையில் ஆறு டு ஏழு மணிக்கு மேலே ஸ்பிரிங்கர் சாயந்தரம் ஆறு டு ஏழு மணிக்கு மேலே ஸ்பிரிங்கர் போடுவோம் வெயில் நேரத்தில் மத்தியான நேரத்தில் ஸ்பிரிங்கர் போடுவோம் என்னடா ஐயோ டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கு ஐயோ டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கு மாய்ச்சர் குறைஞ்சி போச்சு ஐயன் மாங்க மாங்கு உட்காந்து ஸ்பிரிங்லர் போட ஆரம்பிச்சாங்க மக்கள் அப்போ என்ன ஆகும்னா வெயிலையும் வைக்க உள்ளையும் வெய் வே ஹீட்டு ஹீட்டு உள்ள வரணும் அதோட தண்ணி கலந்து என்ன ஆகும் வெக்க வெயிலுன்றது வந்து வெப்பம் வெப்பம்ன்றது வந்து உடம்ப சுடும் வெக்கின்றது வந்து உடம்ப வேர்க்க வைக்கும் சரிங்களா எப்படினாலும் கசகசன்னு தான் இருக்கும் அந்த வெயிலான நேரத்தில் வந்து ஸ்பிரிங்லரை போட்டீங்கன்னா வெப்பம்ன்றது வந்து உள்ள இருக்கிற மாதிரி வெயில் நாளில் வந்து பகல் நேரத்தில் வந்து போடுறது வந்து கொஞ்சம் தவிர்த்துருக்கு இதோடைய ப்ராசஸிங் அந்த நேரத்து பேஞ்ச மலையில் முளைச்ச காலம்னா நேரத்து பகலில் பார்த்த காலம் நான் அடுத்த நாள் பகலில் தான் பார்க்கணுன்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் அப்போ ப்ராசஸிங் ஃபுல்லாக எப்போ நடக்குது நைட் நேரத்தில் தான் நடக்குது அது வளரக்கூடிய எனக்கு உண்டான கான்செப்ட் ஃபுல்லாக எல்லாமே நைட் டார்க் ஒரு குடியில் வந்து டார்க்காக தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறீங்க இல்லை ஆ அதோடைய டெம்பரேச்சர் மாய்ச்சர் எல்லாமே இயற்கையிலே உங்களுக்கு கிடைக்கிறது நைட் தெளிச்சிடும்
இயற்கை டெம்பரேச்சரை கொடுத்துடல மாய்ச்சரையும் கொடுத்துடல சரி சார் வெய்ய நாளில் வந்து ரெண்டு உடல் தலைக்கணும் சார் வந்து ஒரு பெட்டுக்கு சார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராப் இருக்கு மேடம் இத்தனை ட்ராப் போடலாம் மினிமம் இவ்வளோ இருக்கும் மேக்சிமம் இவ்வளோ இருக்கும் ஏதாவது நீங்கள் அளவு ஒழிச்சிங்களா சார் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக டெம்பரேச்சர் மாய்ச்சர் பார்க்குற மீட்ரு இருக்குல்ல நான் வந்து தண்ணி இருக்க சார் இருக்கு இருக்கு அது எப்படி சார் பார்க்குறது நான் காற்று வச்சு காற்று உள்ள குள்ள வச்சு பார்க்கணுமா இல்லை இது மேலே வச்சு பார்க்குற மாதிரி டெம்பரேச்சர் மாய்ச்சர் பார்க்குற மீட்ரில் வந்து ஒரு சென்சார் ஒன்று இருக்கும் வயரிங் மாதிரி போகும் நீங்கள் வெளியில் அழகாக மீட்டரை கட்டி தொங்க விட்டுக்கலாம் சென்சார் கொண்டு போய் உள்ள அந்த வயரிங் கொண்டு வந்து அந்த செட்டோடைய சென்ட்ரு ஹாலில் கொண்டு தொங்க விட்டீங்கன்னா அந்த செட்டோடைய டெம்பரேச்சர் மாய்ச்சர் எவ்வளோன்றத நம்ம வெளியில் இருந்துக்கிட்டே அழகாக ஆப்ரேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் மினிமம் எவ்வளோ இருக்கும் மேக்சிமம் எவ்வளோ இருக்கும் சொல்லிட்டு நான் இருபத்தி எட்டு டிகிரி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்று இது வளர்க்கிறது <laughs> சரியான <laughs> மட்டுமே நம்ம கொஞ்சம் நஷ்டப்பட மாட்டோம் எந்த காலநடப்பில் நட்டம்ன்றது கிடையவே கிடையாது தெரிஞ்சுக்கோம் லாபத்தில் குறையும் நம்ம பருவம் பார்த்து பயிரிடுவது விழாக்காலம் புகுந்து லாபத்தை கூட்டுவது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது உதாரணத்துக்கு அதையும் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்திருக்கிற காலம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது நவம்பர் மாதம் சிப்பி காலான் குடியிலே சிப்பி காலானே வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் சிப்பி காலானுக்கு சீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் கடைசியிலேருந்து வச்சுக்கோங்க செப்டம்பர்லேருந்து அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி கடைசி வரைக்கும் மழைக்காலம் குளிர்காலம் பனிகாலம் இது மூணு ஆகுமா இந்த மூணு பருவகால சூழ்நிலைக்கும் காளான்கள் வந்து அதிகமாக போகும் இந்த காளான்கள் நான் சொல்கிறேன் இந்த ஒரு பெட்டுக்கு ஒரு கிலோ காலம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கான்செப்ட் இருக்கும் அப்போ ஒரு ஆறு கிலோ சேர்ந்து கிடச்சினா சந்தோஷம் தானே ஒரு ஆறு கிலோ சேர்ந்து கிடச்சி ஸோ ஒரு பெட்டுக்கு வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து காளான்கள் சொல்கிறத விட அதிகமாக கிடைக்கும் இப்போ நான் சொன்னதை விட அதிகமாக கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு கிலோ எடுத்த மக்க நண்பர்கள்லாம் பார்த்து நானும் எடுத்திருக்கேன் அதெல்லாம் அவர் ரீடிங்கில் நான் என்னுடைய ஃபைல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் முடியிருக்கிற ஆசை கட்டப்படுறேன் சரிங்களா ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இந்த பருவகால சூழ்நிலையில் மெயின்டெனன்ஸ் குறைவாக இருக்கும் உழைப்பு குறைவாக இருக்கும் ஆனால் ஈடு கூடுதலாக இருக்கும் என்னடா ஈடு கூடமாயிருச்சே இதுக்கு எப்படி மார்க்கெட்டிங் கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த சீசனுக்கு தான் மார்க்கெட்டிங்கும் அதிகமாகவும் இருக்கும் எதிர்பார்க்குற ரேட்டும் நிறையா கிடைக்கும் ஓகே இயற்கை நமக்கு எல்லாத்துலேயும் ஒத்துழைக்கும் ஒத்துழைக்கும் எப்படின்றதையும் சொல்கிறேன் இந்த சுவேசனில் நவம்பர்ல இருந்து எடுத்துக்கோங்களேன் தீபாவளி பொங்கல் கிறிஸ்மஸ் நியூஇயரு முகூர்த்த நாட்கள் அதோட முக்கியமானது ஐயப்ப சீசனு முருக சீசனு ஏன்னா புரட்டாசி சனி எல்லா புரட்டா எல்லாமே வருதா எல்லாருமே வந்து நான்வெஜ்ஜை வந்து தவிர்த்துடுறாங்களா இந்த சூழ்நிலையில எங்களுக்கு காலான அதிகமா உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குதா கடவுள் அதாவது இயற்கைன்ற கடவுள் எங்களுக்கு அதிகமா கொடுக்குதா இந்த சூழ்நிலையில எங்களுக்கு ஈல்டும் கூடுதா லாபமும் கூடுதா அதே போல அமௌண்ட்டும் நாங்க ஒரு பத்து ரூபா லாபத்தை சேர்த்தும் பார்ப்போமா அப்ப சேர்த்து பார்க்கும் போது ஒரு வருஷத்துல இந்த அஞ்சு மாசத்துக்கு லாபத்தை சேர்த்து பார்க்கணும் சரி எப்ப குறைச்சு பார்ப்பீங்க மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் இந்த நாலு மாசமும் சரியான அக்னி நட்சத்திர வெயிலா விளைச்சல் கம்மியா விளைச்சல் கம்மி ஆயிடுச்சா விலையும் கம்மியா இருக்கும் வந்து விலைய வந்து அந்த நேரத்தில் நாங்க பத்து ரூபா கூட்டுவோம் ஏன் அவ்வளவு நேரம் ஃப்ரீயா கிடையாது ஈஸியா கிடைச்ச காலங்கள் அந்த பருவகால சூழ்நிலை கம்மியா கிடைக்கும் போது அதனுடைய தேவைகள் அதிகமாயிரும் 
இப்ப வரவு கம்மியாயிரும் அப்ப ஒரு கிலோ நாங்க இரநூறுவான்னு விற்கிற இடத்துல நாங்க இரநூத்தம்பது ரூபான்னு மாத்திடுவோம் வியாபாரிகள் முந்நூறு ரூபாய்க்கு கொண்டு போய் வியாபாரம் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நாங்க லாபத்தை அதாவது ஈல்ட குறைச்சு பார்த்தாலும் அந்த டைமிங்ல லாபத்தை ஒரு பத்து ரூபா சேர்த்து கூட்டி பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ எந்த வகையிலையும் நாங்க நட்டமடைகிறதுக்கு பெரிய வாய்ப்புகள் குறைவு அதை விட மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் குறைவாக இருந்தாலும் நட்டப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு பயந்துடக்கூடாது <laughs> சார் இப்போ பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிஸ்னஸ் மட்டும் இல்லை எந்த பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் மூணே மூணு விஷயத்த தவிர்த்துருங்க ஒன்று வெக்கம் படாதீங்க ரெண்டாவது கூச்சப்படாதீங்க மூணாவது பயப்படாதீங்க அது என்ன வெக்கம் கூச்சம் ரெண்டு ஒன்று தானே வெக்கத்துக்கு கூச்சத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்குது சார் பெண்களுக்கு எதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து நான் ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து என்ன பேசுனீங்கன்னா வெக்கப்படக்கூடாது வெக்கப்படுறது <laughs> இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த பெட்டில் வந்து பங்கஸ் இருந்ததுன்னா சார் ஒன்று அதை பேஷர் பண்ணி சரி பண்ணலாம் இல்லைன்னா அந்த பெட்டே அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் அதில் இருந்து சார் இதில் நான் இன்னும் ரெண்டு விஷயத்தை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் சார் என்னென்னா கண்டாமினேஷன் ஆன பெட்டிலிருந்து காலான் எடுப்பது எப்படி கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸிங் தான் சொல்லிக் கொடுத்தா தான் அது உங்களுக்கு புரியும் அது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு அனுபவ பண்ணையாளர் வந்து அதை தெரிஞ்சுப்பாங்க சார் பண்ணையாளர்கள் முக்கியமாக இதை பார்த்தாங்கன்னா கொஞ்சம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டாமினேஷன் ஆன பெட்டில் இருந்து காளான் எடுப்பது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் அதாவது எல்லாமே வேஸ்ட் ஆயிடுச்சுல போட்ட விலை வேஸ்ட் ஆகி போயிடுச்சு வைக்கோல் வேஸ்ட் ஆகி போயிடுச்சு உழைப்பு வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு எல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு இதுல ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம காப்பாத்திட்டோம்னா அது நம்ம கை காசு தானே வைக்கோலை காப்பாத்திட்டோம் இதுல வந்து போட்ட விலை கண்டாமினேஷன் தான் டோட்டல் பெட்டு கண்டாமினேஷன் தூக்கி குப்பையில வந்து வயசு போட்டுறாதீங்க அதை வந்து எடுத்து உடச்சு சருக காய வச்சு அந்த வைக்கோலை திரும்ப ரீப்ராசஸ் தப்பிச்சுக்கலாம்ல ஏதோ பத்து ரூபா லாபத்தை நம்ம மிச்சப்படுத்தி போடலாம்ல மிச்சப்படுத்தி இன்னொரு விஷயம் வந்து ஈல்டு முடிந்த பெட்டிலிருந்து ஈல்டு எடுப்பது எப்படி அதாவது நிறைய பண்ணைகள் ஆணை கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமா தான் இப்ப இந்த பார்முலா பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன் இப்ப இது ஈல்டு முடிஞ்ச பெட்டு எது இப்ப இந்த இதுல இருந்து ஈல்டு முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி எல்லா எல்லா பண்ணைகளையும் இதை தூக்கி குப்பையில தான் போட்டு இதுல இருந்து ஈல்டு எடுப்பது எப்படின்றதான் நான் அந்த அங்க போட்டு காமிச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த பெட்டு ஈல்டு முடிஞ்சு வச்சுக்கோங்களேன் மொத்தமா ஒரு அமுக்கு ஃபுல்லா காலங்கள் எல்லாம் படிச்சு முடிச்சுட்டு மொத்தமா ஒரு அமுக்கு அமுக்கு அமுக்கிட்டு கவரை கிழிச்சு எடுத்துட்டு கவரை கிழிச்சு எடுத்துட்டு நம்ம காலன் குடில் இருக்குல்ல நடைபாதைன்னு ஒண்ணு இருக்கும்ல நடைபாதையை தவிர்த்து மித்த இடங்கள்ல வந்து இந்த உங்களுக்கு அந்த இருக்கு இந்த அதிர்ச்சி இது ஈல்டு முடிஞ்ச பெட்டு சார் வேணாம்னு சொல்லி தூக்கி போட்டது சார் இது வந்து இப்ப இதுல ஈல்டு வந்துட்டு இருக்கு இது ஈல்டு வந்து இல்ல ஈல்டு முடிஞ்ச பெட்ல இருந்து ஈல்டு எடுப்பது எப்படின்னு சொன்னேன்ல அந்த ஈல்டு எல்லாம் பறிச்சு முடிச்சுட்டு திரும்ப ஓரம் கட்டி ஓரமா வந்து காளான் கால்நடை கலப்பதி உணவுக்காக வச்சிருந்தது அதுல இருந்து இன்னமும் வந்துகிட்டு இருக்கு ஈல்டு இது வந்து சிப்பி காளானுக்கு பால் காளானுக்கு இருக்குது பால் காளானே எடுங்க சோ சிப்பி காளானுக்கு இதுதான் பால் காளானுக்கும் இதே ஃபார்முலா தான் ரொம்ப ஒண்ணும் இல்ல சார் இப்ப இதுல ஈல்டு முடிஞ்சிருச்சுன்னா ஒரே அமுக்கு அமுக்குங்க அமுக்குங்கன்னா கையில அமுக்காதீங்க ஒய்யால மேல ஏ நின்றுங்க நல்லா <laughs> <laughs> எங்களுக்கு வந்து எட்டு ஈல்டு பன்னெண்டு ஈல்டு தாண்டி போயிட்டு இருக்கு இதுக்கு நாங்கள் வந்து ரீடிங்கே நல்லா கொடுக்க முடியல நான் ஒரு பெட்டுக்கு ஒரு கிலோ காணா வருது ஒரு கிலோ காணா வருதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் நான் ஆனால் நான் எடுக்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்தில் ரெண்டாவது எங்களுடைய காளான் குடில் அமைப்பு முறையின் தரத்தின் நியமத்தமாக எங்களுக்கு 
வீடு வேற மாதிரி எனக்கு போய்கிட்டு இருக்கு நல்லபடியா இருக்கு கடவுளுக்கு சாரி சொன்னேன்ல பரிபுத்திரம் சோ இதுதான் பரிபுத்திரம்னு இது வந்து மூன்று பருவத்துல பறிக்கிற மாதிரி கேட்கும் ஒண்ணு வந்து மொட்டு பருவம் இன்னொன்று வந்து இளந்தாரி பருவம் இன்னொன்று வந்து முதுமை பருவம் அப்படின்னு மூணு பருவ கால சூழ்நிலையில் பறிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மூணு பருவத்தில் பறிக்கும் போது மொட்டு பருவன்றது வந்து இடம் இருக்காது இடம் இல்லாமல் போயிடும் ரெண்டாவது பருவன்றது வந்து இளந்தாரி பருவம் அதில் தான் பறிக்கணும் மூணாவது பருவம் முதுமை பருவம் இந்த இளந்தாரி பருவத்துக்கு முதுமை பருவத்துக்கு என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட்னா முதுமை பருவன்றது வந்து கொஞ்சம் அழகு இல்லாமல் இருக்கும் அசிங்கமாக இருக்கும் யாரும் விரும்பி டக்குனு நம்ம மக்களுக்கு வந்து அழகா இருந்தாலும் டக்குனு வாங்குவாங்க கவர்ச்சியா இருக்கும் சாப்பிட்றது தரமா இருக்கும் அதனுடைய சுவையும் அதனுடைய திறனும் ஒரே மாதிரி தான் இளந்தாரி பருவம் மொட்டு பருவம் முதுமை பருவத்துக்கு உண்டான எல்லா கான்செப்டும் ஒண்ணு தான் டேஸ்ட் சத்து மாறாது ஆனா அழகு இளந்தாரி பிள்ளைங்க அழகா இருப்பாங்க புதுமையானவர்கள் கொஞ்சம் அசிங்கமா இருப்பாங்க சோ இதுதான் விஷயம் சோ இதுல வந்து நம்ம இப்ப நம்ம வச்சிருக்கிறது ஃபுல்லா வந்து இளந்தாரி பருவம் தான் இது நான் இது ஒன்றும் பறிக்கிறதுலாம் ஒன்றும் பெரிய கம்பு சுத்திர வேலைலாம் கிடையாது திருகுனாலும் கையில் வந்துட போகுது ஸோ நான் ஒரு பெட்டுக்கு வந்து ஒரு கிலோ வரும் இந்த ஒரு மூணு ஈல்டு நாலு ஈல்டு அஞ்சு ஈல்டு எட்டு ஈல்டு பத்து ஈல்டு பன்னெண்டு ஈல்டு சொல்லலை இது எல்லாம் சேர்த்து ஒரு கிலோ தான் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் வந்து மொத ஈல்டு தான் பறிக்க போகிறேன் மொத ஈல்டு இல்லை ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்து இந்த பெட்டுக்கு வந்து ஏற்கனவே ஒரு ஈல்டு வந்து முடிஞ்சிருச்சு சரிங்களா இது ரெண்டாவது ஈல்டு நான் மொத ஈல்டு வேற லெவலில் நான் பறிச்சது ஒரு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இப்போ பறிச்சுருவோமே பறிச்சு ரெண்டாவது ஈல்டு ஃபஸ்ட் ஈல்டு இல்லை திரும்பவும் ரெண்டாவது ஈல்டு ஏற்கனவே வந்ததில் ஒரு அரைக்கிலோ வந்துருச்சு இப்போ எவ்வளோ வருதுன்றது தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஒரு பெட்டுக்கு எவ்வளோ வருதுன்றது விஷயம் சரிங்களா பறிக்கிறது பெரிய ஒன்றும் இல்லை இந்த அவ்வளோ முடிஞ்சு பறிச்சாச்சு அப்படி அடவும் இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து எந்த ஒரு கழிவுமே கிடையாது எல்லாத்தையுமே இதில் வந்து நம்ம சாப்பிடலாம் சரிங்களா இப்போ ஒரு கோழிக்கறி அப்படியே சாப்பிடலாங்க அப்படியே சாப்பிடுறேன் ஆமாம் ஆமாம் கோழி ஆடு மீன் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மீனில் முள்ளு வேஸ்ட்டு ஆட்டு ஆடில் வந்து இந்த குழம்பு ஏதோ இந்த வாழ்க்கை சம்திங் ஏதோ எலும்பிலும் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகுறதுக்கு போயிட்டு இருக்கு கோழிலுன்னு பார்த்தீங்கன்னாலே அந்த சிலங்கிலேருந்து இறங்கிலேருந்து எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிறது தான் போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து அந்த ஒரு கழிவுன்றது வந்து எதுவுமே கிடையாது அவ்வளோ பறிச்சாச்சு கிடையா போட்டாச்சு ஒரு பெட்ல இருந்து தான் நான் பறிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சார் அதுவும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஏற்கனவே அரை கிலோ எடுத்திருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன் முதல் ஈல்டு ரெண்டாவது ஈல்டும் கிட்டத்தட்ட எனக்கு சரியா அரை கிலோ வருது சார் உங்க நேரத்துக்கு ஐநூத்தி பத்து கிராம் கிட்டத்தட்ட அது தெரியுதா உங்களுக்கு ஐநூத்தி பத்து கிராம் வந்து இப்ப வந்து ரீசன் தட்டோட வெயிட் எல்லாம் எல்லாம் கழிஞ்சது போக ஜீரோல வச்சு தான் நம்ம வந்து இடம் போட்டிருக்கோம் ஸோ எனக்கு ரெண்டாவது மொட்டும் அரை கிலோல வந்து நிற்கிது ஸோ எனக்கு இப்போ ரெண்டாவது ஈல்டு எனக்கு எல்லாம் சேர்த்தாலும் எனக்கு ஒரு கிலோ வந்துருச்சு இன்னும் இதில் எனக்கு ஒரு ஈல்டு பெண்டிங் இருக்குது இதற்குண்டான இந்த பெட்டோடைய பராமரிப்பு எல்லாமே இந்த செட்டில் வச்சு நம்ம பாதுகாக்கும் பொழுது மேற்கொண்டும் வருவதற்குண்டான வாய்ப்பு இருக்குது எவ்வளோன்றதை நான் சொல்கிறத விட நான் சொன்ன அந்த ஒரு கிலோ வந்துருச்சுல அவ்வளோதான் விஷயம் வேற ஒன்றும் இல்லை ஆ வச்சுருங்க உள்ளே வச்சுருங்க இப்போ இதை தூக்கி நான் கையில் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு ஆசையாக இருக்கும் இந்த காளான் மொட்டை நான் ஒரு காலத்தில் நான் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் அதை விட முக்கியமானது இதை யா கொண்டு போய் வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு அதை விட ரொம்ப சிரமப்படுது எல்லாருக்கும் மக்களுக்கு அந்த அளவுக்கு விழிப்புணர்வு இல்லாதது கொஞ்சம் சிரமம் தான் ஆனால் இப்போ வந்து இந்த காளான்கள் வந்து என்னுடைய கடவுளாகவே நான் பார்க்குற மாதிரி ஓகே சார் அடுத்த கேள்விகளுக்கு அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து காளான் குடில் போகலாம் சார் சார் காளான் குடில் தான் சார் மெயினான விஷயம் 
அதாவது யார் வேணாலும் தொழிலை கற்றுக்கலாம் வைக்கலை எடுத்து ஊற வச்சு எடுத்து குறிப்பிட்ட பதம் வந்தாலே நான் விதையை விதைச்சி கொண்டு போய் கட்டி தொங்க விட்டுடலான்றதுலாம் விஷயமே கிடையாது சார் யார் வேணாலும் பண்ணிடுவாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு தான் சார் மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு காலான் குடில் அமைப்புக்கு அமைப்பு அமைப்பதற்கு முன்னா முன் முன்னதாக அப்படின்னா நான்கு விஷயங்கள் வேணும் முதல்ல என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு நிரந்தரமான ஒரு இடம் இருந்தால் நல்லா அதில் ரெண்டாவது பட்சமாக மொட்டை மாடி எடுத்துக்கலாம் ஆனால் தரைதளமாக இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் நல்லது முடியல மொட்டை வழி இல்லை எங்களுக்கு வீடு வந்து மொட்டை மாடி இடம் மட்டும்தான் இருக்குது வீடு ஃபுல்லாக எல்லாம் அதுக்கு அது கத்தியாச்சு வீடு மட்டும்தான் இருக்குது ஏதாவது மொட்டை மாடியில் வச்சு பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ரெண்டாவது பட்சமாக மொட்டை மாடி யோசிக்கலாம் அதற்குண்டான ப்ராப்பர் சேஃப்டியான செட்டிங்ஸ் கட்டணமும் பாதிக்கப்பட்டுறக்கூடாது சரிங்களா அந்த மாதிரியான சேஃப்டியான செட்டிங்ஸை வச்சு அந்த காளான் குடியில் அமைச்சுக்கலாம் மெயினாக வந்து நான்கு விஷயங்களில் இடம் ரெண்டாவது அந்த இடத்திற்கு தரமான வேலி அதாவது உள்ள மாடு கண்டு எதுவும் உள்ள போந்துடக்கூடாது காளான் குடியில் எப்படி தான் வர்றாங்க அதை வந்து நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது வந்து ஆனால் மாடு கண்டு உள்ள போது காளான் குடியில் டேமேஜ் பண்ணிடக்கூடாது ரெண்டாவது மூணாவது விஷயம் கரண்ட் இருக்கும் நான்காவது விஷயம் தண்ணி இருக்கும் இந்த நாலு விஷயமும் நிரந்தரமாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் நான் வரல எனக்கு என் ஃப்ரெண்டு வாடகை கொடுத்தாங்க என் சொந்தக்காரங்க ஒத்துக்கி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல போய் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி தொழில் ஆரம்பிக்க ரொம்ப யோசிக்கணும் ஒரு சில நேரத்தில் ஏன்னா நான் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்துலாம் வந்துட்டேன் நான் வாடகை இடத்துல இருந்தவேன் அதை ஒத்தி இடத்துல இருந்தவேன் இருந்து இப்போ என்னுடைய சொந்த இடம்ன்றப்ப தான் நான் என்னால் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி என்னால் கேர் எடுத்து என்னால் பண்ண முடியாது வாடகை இடத்துல போய் உட்காந்துருக்கும் போது பொசுக்கு ரெண்டு வருஷத்தில் காலி பண்ணிட்டேன் நான் குடியில் அதுக்கிட்ட எங்கிட்ட நான் போவேன் நான் அதே மாதிரி தான் ஒத்தி இடம் ஒத்தி இடம் மூணு வருஷம் ஒத்தி போட்டு இருந்தோம் மூணு வருஷம் ஒத்தி முடிஞ்சுன்னா டெவலப் பண்ணுறத பார்த்து கடைசியில் அந்த காலாங்குடியில் அவரே விலைக்கு வாங்கி அவரே இப்போ வியாபாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் என்னையே அனுப்பிச்சு விட்டேன் ஸோ அப்போ எனக்கு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு இடம் இல்லாமல் போனதுனால அந்த நேரத்தில் எனக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டேன் அதாவது சங்கடப்பட்டேன் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆச்சு நான் பட்ட கஷ்டம் படக்கூடாதுன்றதுல தான் விஷயமே லேட்டானாலும் பரவாயில்ல தயவுசெய்து உங்களுடைய சொந்த ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் உங்களுடைய நம்பிக்கையான இடமாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஒன்று அது அது கரண்ட்டு தண்ணி வேணும் இது எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா சார் பத்துக்கு பத்து ஆமாம் சார் காளான் குடில் பத்துக்கு பத்து அப்படின்னா நான் சொன்ன ஏற்கனவே சொன்னது தான் கல் மூங்கில் அந்த கல் மூங்கில்லையே சில இடங்களில் வந்து வள மூங்கில் வறிச்சி மூங்கில் பாலை மூங்கில் கொச்சை மூங்கில் எல்லா மூங்கிலும் பின்னி பிணைஞ்சு தான் அந்த மூங்கிலோட செட்டிங்ஸே மாற்றி அந்த குடில் அமைக்கணும் ஒன்று அதுக்கு என்ன பாலா வறிச்சி கொச்சம் கயிறு இது எல்லாத்தையும் ஒழுங்குபடுத்தி தரமான காளான் குடில் அமைப்பாளர்களின் கையில் கொடுத்து அந்த கான்ஸ்ட்ரக்ஷனை சாரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை உருவாக்கப்பட்டார் ஏன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏன் அவ்வளோ வேலைக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னா ஒரு பெட்டோட வீட்டு வந்து மூணு டு மூன்று கிலோ சொல்லிட்டனா ஒரு பத்துக்கு பத்தில் வந்து என்னுடைய கான்செப்ட் என்னுடைய ரீடிங் பிரகாரம் இரநூத்தி இருபது பெட்டு வைக்கலாம் ஒரு பெட்டோட வெயிட்டு வந்து ஒரு கிலோ அப்படின்னா இரநூத்தி இருபது பெட்டோட வெயிட் வந்து அறநூத்தி அறுபது கிலோ கிட்டத்தட்ட முக்கா டன்னு நெருக்கி வந்துருச்சு சரிங்களா இந்த முக்கா டன்னு வெயிட்டையும் அந்த காளான் குடில் ஆடி மாச காத்துக்கு தாங்கி நிற்கணும் ஏப்ரல் மே வெயிலுக்கு தாங்கி நிற்கணும் நவம்பர் டிசம்பர் மழைக்கு தாங்கி நிற்கணும் இப்போ வந்துச்சுல்ல உங்கள் ஊரை பார்க்க கஜா புயலா பட்டுக்கோட்டை அங்கிட்டு தான் உங்களுக்கு சூடி அடித்து தானே போச்சு கஜா புயல் அந்த மாதிரி புயல் எங்களுக்கும் வந்துச்சு மதுரை பக்கம் எங்கள் ஊரை பக்கமும் வந்துச்சு ஆனால் கொஞ்சம் வீரியம்லாம் வந்துச்சு உங்களுக்கு வீரியமாக வந்துச்சு எங்களுக்கு வீரியம்லாம் வந்துச்சு இந்த கஜா புயல் எல்லாத்தையும் தாங்கி நின்றா மட்டும் போதும் முக்காட்டன் வெயிட்டை தாங்கிக்கிட்டு இந்த பருவகால சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி தாங்கி நின்றா மட்டும் போகாது அதற்குண்டான டெம்பரேச்சர் மாய்ச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான கான்செப்டையும் அதுக்கு அமைச்சு கொடுக்கணும் அதான் விஷயம் ஒரு காளான் பண்ணை அமைக்கணும் அப்படின்னா மொத்தம் ஒரு முப்பது பாயிண்ட் இருக்கு சார் முப்பது பாயிண்ட் இருந்தால் தான் அந்த காளான் குடி நம்ம காளான் குடில் அமைக்கிறது அந்த பிசினஸ் அமைக்கிறதுக்கு உண்டான மனப்பாடம் பண்ண முடியல இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்லவா உங்களுக்கு ஒரு காளான் குடியில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கணும் புட்டைய போட்ட காளான் குடியா புட்டை வந்து யாரும் போவாங்க ஒரு காட்டு வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிமெண்ட் மூடா கல் மூட வைக்கிறதுக்குலாம் அது புட்டை போட்டா அது காளான் குடியில் ஆகிடுமா ஒரு காளான் குடியில்னா நான் சொல்ற ரா மெட்டீரியலோட
பாம்பு பள்ளி எலி அணிலு இது எல்லாமே ஏறி போகாத நம்ம கண்ணுல பாத்துக்கலாம் இதே ஒரு கிடுக ஒரு கிடுகா இருந்துச்சுன்னா உள்ள போய் பதுங்கிச்சுன்னா இருந்துச்சுன்னா அதோட அந்த பூச்சிப்பட்டைகளுக்கு வேலை இருந்தாலும் நம்ம பார்வையில தெரிஞ்சிருச்சுன்னா டக்குன்னு அதை ஒண்ணு விரட்டுறதுக்குண்டான வேலை இல்லாட்டி அழிக்கிறதுக்கு உண்டான வேலையை நம்ம பாத்துக்கலாம் சரிங்களா சோ அப்ப ஷேடு நட்டுடன் கூடிய கதவுடன் கூடிய ஒரு காளான்குடில் அந்த டன்னேஜ் கணக்க தாங்குற அளவுக்கு இருக்கணும் ஹைட் வந்து கீழே இருந்து டாப் டாப் டு பாட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு அடி சார் அந்த பன்னெண்டு அடியில எட்டு அடியில இருந்துதான் நம்மளுடைய ப்ராசஸிங்கே நடக்கும் அந்த ஷேட் பெட் எல்லாம் கட்டி தம்பி இது ஒண்ணு ரெண்டாவது கீழே ஆத்து மணல் போடணும் ஆத்து மணல் இப்ப கிடைக்க மாட்டேங்குது கவர்மெண்ட் தடைன்றதுனால எம் சாண்ட் போடணும் இருக்கிற <laughs> 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 ஒவ்வொரு சதுரத்துக்கும் ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் ரெண்டு ரெண்டு ஜன்னல் இருந்தால் நல்லது சரிங்களா அந்த ரெண்டு ரெண்டு ஜன்னல்களும் வந்து ஒவ்வொரு ஜன்னலும் ஒரு ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி ஜன்னல் இருந்தா அதோட பெஸ்ட் அதோட பெஸ்ட் வந்து ரெண்டு ஜன்னலுக்கு நடுவுல வந்து ஒரு மூணு அடி கேப் இருந்தா மிகவும் நல்லது சரிங்களா அதாவது ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் அதே போல கதவு கதவுடைய நீள மகளம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டரை அடிக்கு அஞ்சு அரை அடி நம்ம வந்து ஆறு அடி அஞ்சு அரை அடி தான் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கரெக்டா உள்ள போயிட்டு வெளியே வரலாம் ஆறு அடி மனிதர்கள் மட்டும்தான் கொஞ்சம் லைட்டை தலையை புரிஞ்சுக்கிட்டு போற மாதிரி பாத்துக்கலாம் சோ ரெண்டரை அடின்றப்ப நம்ம அவ்வளவு அடிக்கு பெருசா இருக்கிறது வாய்ப்பு இல்லை இருந்தாலும் கரெக்டா உள்ள போயிட்டு வெளியே வர்ற மாதிரியான ஒரு வாஸ்து பிரகாரம் கூட வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு சோ ரெண்டரைக்கு அஞ்சரை இது வந்து ஒரு கான்செப்ட் சோ நீளம் அகலம் அந்த ஜன்னலுடைய நீளம் அகலம் கதவுடைய இது வந்து குடில் பிளஸ் மணல் போட்டாச்சா அடுத்து சுத்தீனும் சணல் சார் கட்டணும் ஏன் கட்டணும் ஒவ்வொன்றுக்கும் விளக்குங்க அதாவது நம்ம மணல்ல போட்டு மணல ஸ்விங்ல செட்டிங்ஸ் போட்டு மணல தண்ணிய மணல ஈரப்படுத்தி வச்சிருப்போம் ஈரப்படுத்தினால உள்ள டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிருப்போம் அந்த மெயின்டைன் பண்ண டெம்பரேச்சர் வெளியில போகாம இருக்கிறதுக்கும் வெளியில இருக்கிற ஹீட்டு உள்ள வராம தடுக்கிறதுக்கும் உண்டான தடுப்பு சுவராக இந்த சாக்கு ஈரப்படுத்தப்படுகிறது அந்த ஈரப்படுத்தப்படுகின்ற அந்த சாக்கு என்ன குவாலிட்டியில இருக்கணும்ன்றது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு சீனி சாக்கு அரிசி சாக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது கண்ணு கம்மியா இருக்கும் சின்னதா இருக்கும் நெருக்கமா இருக்கும் டைட்டா இருக்கும் ஏன்னா காற்றோட்டெல்லாம் போகுது பருப்பு சாக்குன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு சரியா அந்த பருப்பு சாக் பயன்படுத்துனீங்கன்னா கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் ஸோ இதுல இருந்து வர்ற கேப்ல இருந்து வர்ற காற்று அந்த கேப் வழி அழகா அந்த தண்ணியோட சேர்ந்து டிராவல் பண்ணி போகும்போது அதுவும் ஒரு வகையில குழிங்க கொடுத்து உள்ள போகும் உள்ள இருக்கிற குழி வெளியே வராம இருக்கும் வெளியில இருக்கிற ஹீட் உள்ள வராம இருக்கிறதுக்கு உண்டான தடுப்பு சாக்கு தான் கட்டணும் நல்லது அது வேணாம் அது ஹீட்டு நைலாண்ட் சாக்கு அந்த பிபி சீட்டு பாலிமர் சீட்டு இதெல்லாம் வந்து ஹீட்டு அது வேணாம் சாக்குன்றது வந்து பெட்டர் ரெண்டா தண்ணியை சேமிச்சு வச்சுக்கலாம் சாக்குன்றது பெட்டர் ஈரத்தை எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் தாங்கி வச்சு நிப்பாட்டிக்கிறேன் காய வைக்கிறதுக்கு உள்ள கான்செப்ட் எதுவுமே இல்லையே ஸ்ப்ரிங்லர் செட்டிங்ஸுக்கு வந்து சார் பதினாறாம் போஸ் சொட்டு நீர் பாசனத்துக்கு உண்டான போஸ் டி ஜாயிண்ட் எல் ஜாயிண்ட் எண்டு கேப்பு அதற்கு உண்டான இப்ப பத்துக்கு பத்துங்கிறப்ப ஆஃப் ஹெச்பி மோட்ரு அதுலயே வந்து சிஆர்ஐ பம்பு பீகாடு பம்பு ஓரியன்ட் பம்பு சுகுனா பம்பு லட்சுமி பம்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு பிராண்டட் ஒண்ணு இருக்குது அந்த பம்பில் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு ப்ரெஷரை கொடுக்கும் அந்த ஒவ்வொரு ப்ரெஷருக்கும் தகுந்த மாதிரியான வால்வ் செட்டிங்ஸு ஏன்னா அந்த ப்ரெஷர் இன்லெட்டு அவுட்லெட் எல்லாமே வந்து பிளம்பிங் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நான் பார்ப்பேன் ஏன்னா என்னால் அதை பார்க்க முடியும் இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இந்த கான்செப்ட்லாம் என்னால் அமைச்சு கொடுக்க முடியும்னு சொல்ல சரி சார் இப்போ ஆமாம் சார் இப்போ நம்ம வந்து நூறு நூறு சதுர அடி உடைய கொட்டையை பற்றி தான் சார் பேசுகிறோம் ஆமாம் சார் குடில் குடில் சொல்றீங்க அதுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தண்ணி தேவைப்படும் நான் சொல்றது ஸ்பிரிங் பிளான் தெளிக்கேட்ட
ஒரு குடும்பத்துக்கு நாலு பேர் கொண்ட குடும்பத்துக்கு கை கழுவுறதுக்கு குளிக்கிறதுக்கு துவைக்கிறதுக்கு பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு எவ்வளவு தண்ணி தேவைப்படும் உங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு ஐநூறு லிட்டர் வச்சுக்கலாமா அதே ஐநூறு லிட்டர் தண்ணி இந்த பத்து பத்து காலாந்து தண்ணிக்கு தேவைப்படும் சரிங்களா கோடை காலத்துல மட்டும் ஒரு நூறு நூறு லிட்டர் சேர்த்து வச்சு சார் நீங்கள் தான் வந்து அப்போ வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை தலைச்சா போகுதுங்களா சார் அப்படியே சார் தேவை கூடுதல் தேவை அப்படிங்கிறீங்க நூறு லிட்டர் தேவைப்படும் கோடை காலத்தில் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா தான் சார் காலையில் தலிச்சா போதும் நைட்டு தலிச்சா போதும் கையில் தலிக்கிற அவசியம் இல்லை அப்படியே சார் கீழே தெளிக்கணுமா சார் அந்த மணலில் வந்து தண்ணி தெளிக்கணுமா மணலில் தண்ணி தெளிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை போகிற ஸ்பிரிங்லர் தண்ணியே வந்து நேராக கீழே வந்து நம்ம கீழே தான் வந்து விடுது காட்டில் இருக்கிற மாய்ச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணி தரையில் வந்து வந்து தான் சேரும் சார் சமயத்தில் இப்போ அந்த மாதிரி தண்ணி தெளிக்கிறேன் சார் வந்து அந்த பெட்டில் வந்து கூடுதல் தண்ணி பட்டுச்சுன்னா ஏதாவது பெட்டில் தண்ணி கூடுதல் படுது அப்படின்னா அது வந்து வடுத்து கீழே தான் போய் உள்ளு கூட போய் சேர ஒன்றும் பாதிப்பு இருக்காது பாதி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் மோட்டர் ஓடிடுது அதனால ஒன்றும் பாதிப்பு பாதிப்பு வராது தண்ணி வந்து உள்ள போகிறதுக்கு பெட்டு உள்ள போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை வடிஞ்சு நம்ம உடம்பு வழியாக வடிஞ்சு தண்ணி வடிஞ்சுட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும் நம்ம உடம்பு கூலிங் ஆகும்ல குளிச்சா கூலிங் ஆகும்ல அது மாதிரி பெட்டை நம்ம வந்து குளிப்பாடுற மாதிரி கூட வச்சுக்கோங்களேன் ம் சரிங்க சார் கொட்டகை அமைக்கிறதுல குடில் அமைக்கிறதுல வேறு இன்னும் என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கவனிக்கணும் சார் இன்னொரு விஷயம் வந்து இப்போ நான் சொன்னேன்ல ஒரு முக்காட்டன் வெயிட்டை வந்து அதை தாங்கணும் அப்படின்னா அந்த காளான் குடிலுக்கு வந்து சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு சொன்னால் புரியும் நினைக்கிறேன் இது உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் நான் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் ஹேண்ட் லீவர் பீம் ஓவர் லோட் பீம் இது வந்து சரியான முறையில் நான் வந்து பீம் கொடுத்துலாம் க கான்கிரீட்டு கம்பி கொடுத்துலாம் போகணுன்றதுலாம் கிடையாது அந்த மூங்கில்லையே வளைச்சி கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த க குடில் வந்து எத்தனை ட எத்தனை டன் இல்லை முக்கால் டன்னுன்ற இடத்துல ஒரு டன் லோடை கூட தாங்கும் அந்த மேலே கட்டுறதுங்கிறது ஹீத் தான் பெஸ்ட்டு சார் ஹீத்து ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஏரியேஷன் சார் ஏரியேஷன் சர்க்குலேஷன் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் சார் வந்து இது அதாவது வந்து இதோடைய டெய்லி பராமரிப்பு வந்து சார் தண்ணி ஸ்பிரிங்கில் தண்ணி தெளிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வேறு தினசரி பராமரிப்பு வந்து குடில் என்ன சார் இருக்குது என்ன மாதிரி விஷயங்கள் வந்து சுத்தம் தான் சார் வேற மாதிரி வேற மாதிரி போய் டெய்லி பராமரி அதாவது அதுக்குன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ரொட்டீன் மெயின்டெனன்ஸ் ப்ரீவெண்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் ப்ரொடக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் ஷெட்யூல்டு மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது டெய்லி மெயின்டெனன்ஸ்னா கூட்டி ஈடி சுத்தம் பண்ண வச்சு இது வந்து டெய்லி மெயின்டெனன்ஸ் ஷெட்யூல்டு மெயின்டெனன்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதே எப்படின்னா வாரத்தில் ஒரு நாள் காற்றுல கண்ணுக்கே தெரியாத கொசு ஈ வண்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஐட்டங்களை வந்து காற்றை எங்கே பரவிட்டு எங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் இல்லாட்டி எங்கே தண்ணி கிண்ணி இருந்துச்சுன்னா அதில் போய் குட்டை முட்டை வச்சு பிஞ்சு ஓடிச்சுட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்பிரிங்லர் டேங்க்லேயே மருந்து கலந்து விட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வாரத்தில் ஒன்று அது வர்றதுக்கு ஒன்று வந்ததுக்கப்புறம் தடுக்கிறது இல்லாட்டி வரும் தடுக்கிறது அது பாதிப்பு சார் வந்து வரும் சார் அதாவது சார் அதாவது இயற்கை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல தான் நம்ம போய் குடில அமைச்சே நம்ம வந்து காலம் வளர்த்துட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் தவிர்க்க முடியாது என்னைக்குமே சரிங்களா அது இருக்கிற இடத்துல நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அதை வந்து வர விடாமலாம் தடுக்க முடியாது ஆனால் அதனால் எந்த பாதிப்பும் காளான்களுக்கு பெரிதாக இல்லை அதை வர விடாமல் நம்ம எதை சரி பண்ணணுமோ சரி பண்ணிக்கணும் வேறு கூடுதலாக இன்னும் என்ன விஷயங்கள் சார் கவனம் செலுத்தணும் குடியில் பராமரிப்பு குடியில் அமைக்கிறது இல்லை ஆமாம் சார் இது இன்னும் கூடுதல் பராமரிப்பு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சேஃப்டின்னு சொல்கிறேன்ல இந்த சேஃப்டிக்கு வந்து உள்ளே போகும்போது யாரும் சுத்தபத்தமாக போங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்குது சேஃப்டியாக வந்து செருப்பு போட்டுட்டு போங்க ஏன்னா ஈரம் மட்டும் நம்மளுக்கு எதுவும் பாதிக்கக்கூடாது அதனால் செ ஒரே செருப்பை பயன்படுத்தும் நான் ஒவ்வொரு தடவையும் போகும்போது உள்ளே போகும்போது காலை கழிவிட்டு போ காலை கழிவிட்டு போனால் எத்தனை நடந்தது நம்ம கையை கழுவி இப்போ கொரோனாவுக்கு கையை கழுவி கையை கழுவி ஓஞ்சிட்டோம் அடுத்து ஒவ்வொரு தடவைக்கு நம்ம உள்ளே போகும்போது காலை கழுவிட்டு காலை கழுவிட்டு போகக்கூடாது ஸோ அதுக்குன்னே ஒரு செருப்பு மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ உள்ள ஈரத்துக்குள்ளே போய் நிற்கும் போது அந்த காய்ச்சல் ஜலதோஷம் சளி அந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பொருள் அமைச்சுட்டு பெட்டை போட்டு எக்ஸாஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காலை பண்ணி தயார் தயார் பண்ணேன் நான் சித்த தவறுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள் தான் சுத்த பத்தமாக பண்ணுங்கன்றதுல ஒரு தவறு நடந்திருக்கும் விதையை வந்து இவ்வளோதான் போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி பெரிய எனக்கு மேஜர் மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்றதுலாம் சுத்தி காட்டுற அளவுக்கு என்கிட்ட பெருசாக ஒன்றும் இல்லை எனக்கு இன்னும் குடில் சம்மந்தப்பட்டதான் என்ன முடிக்கலையே
சரிங்களா இந்த ஸ்ப்ரிங்லர் செட்டிங்ஸ் வந்து எத்தனை நாசிலி எத்தனை ஹெச்பி மோட்ரு எவ்வளவு பைப்பு எத்தனை எண்டு கேப் டீ கேப் எல்ஜி எண்டு இதெல்லாம் எப்படி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான டிசைனிங் மெத்தட்ஸ் இது ஒரு விஷயம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் வைக்கோல் ஊற வைக்கிறதுக்கு உண்டான அந்த டேங்கு இது வேணும் ஒரு வைக்கோ அதாவது காளான்குடியில் உண்டான எல்லா ஒரு விஷயமும் வைக்கோல் ஊற வைக்கிறதுக்கு உண்டான அந்த டேங்கு வெயிட் மிஷின் சரிங்களா அடுத்தது காளான் பழத்து வந்துச்சுன்னா இதை எடுத்து பாக்கெட்டில் வச்சு சீல் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அந்த சீலிங் மிஷின் சரிங்களா மருந்து அளந்து விட்டுறது கப்பு கீழே உட்காந்து விரிச்சு உட்காந்து வேலை ஷீட் உட்காந்து விட்டு அதாவது வெறும் தலையில் உட்காந்துனா தலைக்கு கூட்டிக்கிட்டு பெருகிட்டு அழிக்கிட்டு அது ஒரு வேலையாக இருக்கும் ஷீட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஷீட்டில் உட்காந்து வேலை வாங்க வேண்டியது அப்படியே மடிச்சு வாங்கிட்டு வச்சுட்டோம்னா போதும் ஒரு ஷீட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னா நல்லது விதை உடச்சி போடுற அந்த ட்ரே இது இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது நிரந்தர விதை வாங்கும்போது என்ன மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப கூடுதல் கவனமாக இருக்கும் சார் விதை வாங்கும்போது சமயத்தில் சார் எல்லாத்துலேயும் ஏமாந்து இருக்கா ஆமாம் 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 விதை வாங்கும்போது இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை ஒரு பெட் வந்து கண்டாமினேஷன் ஆச்சுன்னா என்ன கலர் சொல்லுங்கள் நீங்களே சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் என்னக்கும் <laughs> பண்ணையாளர்கள் ரொம்ப கம்மி அப்படியே க இருந்தாலும் நம்ம உற்பத்தி பண்ணுற காலம் நம்மளை சுற்றியே வந்து முடிஞ்சிருது பொது சந்தைக்கு போக மாட்டேங்குது பொது சந்தைக்கு போனால் தான் நம்ம மாதிரி பொதுமக்கள் வாங்கி சாப்பிடுவீங்க எங்களை சுற்றியே முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதான் விஷயம் வேறு குடியிலமைக்கிறத சொல்லுங்கள் சார் ஆ குடியிலமைப்பு ஸோ எத்தனை பயணி சொன்னேன்னு விட்டுட்டேன் ரெண்டாவது மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட அதாவது இதெல்லாம் நான் நிரந்தர சொத்துக்கள் அதாவது ஒன்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் சொல்கிற இந்த எல்லாம் இப்போ நான் சொன்ன என்ன விஷயங்களும் நம்ம பண்ணைக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய போர்டு சார் நம்ம நீங்கள் முன்னாடி வந்து பா வந்தோடனே பார்த்துருப்பீங்க நம்ம பண்ணைக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய போர்டு பண்ணையை சுற்றி இருக்கிற பத்து தெருகளுக்கு பத்து போர்டு அந்த பத்து தெருகள்லேயும் வந்து பத்து பேர் கலாணி போய் வர தான் செய்வாங்க கலாணி போயிடுவாங்க இல்லை டேமேஜ் பண்ணிடுறாங்க நம்மளை சுற்றி அங்காளி பங்கெல்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பார்த்துக்கிடுவாங்க ஆனால் அது இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு விளம்பரம் அதுக்குள்ளே நம்ம பண்ணை இது இருக்குது இவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ அளவுக்கு இப்போ போனால் பறிச்சு கொடுக்குறாங்கப்பா இந்த பண்ணையில் பாக்கெட் பண்ணியே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கப்பா போனால் உனக்கு என்ன காலம் வேணும்னு பறிச்சு கொடுக்குறதுக்கு உண்டான மக்கள் தான் அந்த பண்ணையில் ஸ்பெஷலே அதுதான் அப்படின்னு நான் நினப்பாங்க ஸோ நம்ம பண்ணைக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய போர்டு பண்ணையை சுற்றி இருக்கிற பத்து தெருகளுக்கு பத்து போர்டு பத்து தெருகளில் இருக்கிற பத்து கடைகளுக்கு பத்து ஸ்டிக்கர் அது என்ன பத்து கடைகள் ஸ்டிக்கர் அப்படின்னா கடைகளில் வந்து இந்த கொசுபத்தி இப்போ ஒரு ஸ்டிக்கர் ஓட்டியிருப்பாங்க குக்குரே பிங்கோ லேசுன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு கம்பெனிக்காரனும் ஒவ்வொரு ஸ்டிக்கர் ஓட்டியிருப்பாங்க அதோட சேர்த்து ஏன் பண்ணையும் போய் இங்கு காளான் கிடைக்கும்னு சொல்லி ஏன் ஸ்டிக்கரையும் ஓட்டிட்டு வந்துருக்கேன் ஸோ ஒரு கடையில் வந்து காளான் கிடைக்குது அதுவும் சிப்பி காளான் கிடைக்குது அதுவும் மருத்துவமாக கொண்ட சிப்பி காளான் கிடைக்குது அப்படின்னு தெரி வச்சிருந்தது கடைக்காரன் வச்சிருந்தா என் பொதுமக்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டிக்கர் இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு என்னென்ன காளான் இருக்கானே இருந்தால் கொடுங்கனே அப்படின்னு கேட்டு வாங்கும் போது ஒரு பாய் டிக்கெட் எடுத்து அவங்களுக்கு ரெண்டு பாய் டிக்கெட் அந்த கடை கடை கடைக்காரன் அப்போ உடனே என்ன பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு ஃபோன் பண்ணிடுவாங்க தீந்து விடுச்சுன்னா உடனே ஃபோன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அந்த விளம்பரத்தை ஏற்படுத்தி கொடுங்கள் சரிங்களா ஸோ விளம்பரம் ஒரு காளான் பண்ணேன்னு உருவாக்குறது விஷயம் கிடையாது அதை உருவாக்கி அதை மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது தான் அதுவும் அதிக அளவுக்கு அதிக விலைக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது தான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சரிங்களா ஸோ ஃப்ளக்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போர்டு வந்து ஒரு மெத்தடு அடுத்தது வந்து உள்ளே காளம் பறிக்க போகணும்ல உள்ளே தான் இருட்டாக இருக்குங்க எப்படி பக்க பக்கம்னு முடிச்சுட்டு போவீங்களா ஒரு ஹெட்லைட் ஒன்று வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அந்த சின்ன நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதோடய தேவைகள் லைட்டே போட மாட்டேங்க சார் ரைட் அதான் சார் சேஃப்டிக்குன்னு சொல்கிறேன் நான் உள்ளே வந்து ஈரமாக தான் இருக்குன்னு சொல்லிடுவேன் ஈரமாக இருக்கிற இடத்துல கரண்ட் என்றைக்காவது ஒரு நாள் எங்கிட்ட ஒரு பக்கம் பாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா எர்த் ஆகி போயிருமில்ல ஸோ நம்ம ஹெட்லைட் வச்சுக்கிறது என்ன வேலை இதாக இருக்குது உங்களுக்கு இல்லை உள்ள லைட் எப்பயும் போட மாட்டாங்க வேண்டாம் வேண்டாம் இருட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி ஆச்சு அப்புறம் போய் பல்பு போட்டுக்கிட்டு உட்காந்து நின்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் பறிக்க போகும்போது மட்டும் உள்ளே போகும்போது புழங்கும் போது மட்டும் நீங்கள் ஹெட்லைட் மட்டும் போடுவீங்க சரிங்களா
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு காலான்குடியில் கிளைமேட்டை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்குன்னு சில நபர்கள் உள்ளே வருவாங்க நம்ம தான் உள்ள டெம்பரேச்சர் மைச்சர் எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருப்போம்ல நம்ம மக்களுக்கு வந்து பாம்புனா பயம் பல்லி எலி எல்லாமே பயம்தான் இவங்கெல்லாம் வராமாவே மாட்டாங்கன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் வருவாங்க சரிங்களா அவங்களாம் வந்தால் அவங்க வந்து வராதைங்கன்னு நம்மளால் இருபத்தஞ்சு நேரம் உட்காந்து சொல்ல முடியாது அடித்து கொள்ளவும் முடியாது வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வழிமுறை இருக்கும் ஏன்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம காலவாசம் சுண்ணாம்பு இருக்குல்ல அந்த சுண்ணாம்பை வாங்கி உங்கள் பண்ணையை சுற்றி ஓரமாக வச்சு சுற்றிலும் அணைச்சி கட்டிட்டீங்கன்னா ஏன்னா அந்த வாடைக்கு அந்த உயிரினங்கள் பக்கத்தில் வராது வந்து அது மேலே ஏறி உள்ளே வந்தாலுமே அதுக்கு அலர்ஜி ஆகி ஒன்று சுண்ணாம்பு யோசனை பண்ணிக்கோங்க கையை உள்ளே விட்டால் பொத்து போயிடும் சரியா உடம்புல போட்டுச்சுன்னா அரிக்கவாது செய்ய மாட்டேன் அரிச்சுன்னா அலர்ஜி தானே அலர்ஜின்னா அந்த பொருள் வராது அந்த பொருள் வந்து வந்துட்டு அதை அனுபவப்பட்டு ஓடி செஞ்சுங்களேன் கூட இருக்கிற நாலு பேருக்கு சொல்லி அவங்க கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்களே தவிர அவங்க பகவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ பாம்பு பள்ளி அந்த மாதிரி ஒரு சேஃப்டியான ஒரு உயிரினங்கள்கிட்ட இருந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கிறது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு என்னுடைய இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் அது வந்து ஒரு பண்ணையை வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் பண்ணையை வந்து இப்போ தொழிலாக பார்க்குறது விஷயம் இல்லை அந்த தொழிலை வந்து சேஃப்டியாக பார்க்குறது தான் விஷயம் சரிங்களா இன்னும் அடுத்த மெத்தட் அடுத்தது வந்து வைக்கோல் வேணும் விதை வேணும் இந்த கவர் வேணும் மருந்து வேணும் ஷெட்டை வந்து ஸ்டெலைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான மருந்து ஐட்டங்களை நம்ம அந்த ஸ்பிரிங்கில் மூலியமாக செஞ்சு கொடுக்குறதுக்கு இது எல்லாமே அதாவது கிட்டத்தட்ட நான் எனக்கு சொல்லியிருக்கிறது வந்து வெறும் இருபது பாயிண்ட் என்ன தான் சொல்லியிருக்கேன் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மறந்த பாயிண்ட்ஸ்னா ஒன்று இருக்கும் மொத்தம் என்கிட்ட கை கையில் கொட்டேஷனாக எழுதி வச்சுருக்கிற இது வந்து முப்பது பாயிண்ட் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இது சொன்னது ஃபுல்லாகவே கண்டிப்பாக ஒரு காளான் குடிலுக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சரிங்களா இதை வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் மாற்றிருக்கேன் ஒரு சதுரடிக்கு இவ்வளோ விலை இவ்வளவு செலவாகும் ஒரு சதுரடிக்கு அப்போ ஒரு சதுரடிக்கு இவ்வளோ செலவாகும்னா அப்போ நூறு சதுரடி தான் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நூறு சதுரடிக்கு இவ்வளவு கிலோ காளான் கிடைச்சா நம்மளுக்கு இவ்வளவு நேரம் வேலை பார்த்தா இத்தனை பேர் வேலை பார்த்தா இவ்வளவு லாபம் கிடைக்கும் இது எல்லாமே நான் வந்து சொல்லி சொல்ல முடியாது தச்சமயத்துக்கு ஸோ நான் இதை வந்து எழுத்தில் கொடுக்கணும் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் திரும்ப சொல்கிறேன் வேலை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் காளான் சம்மந்தப்பட்ட வேலையான விஷயங்கள் வந்து என் பண்ணையில் வந்து உக்காந்து சம்மனம் கட்டி வேலை பார்க்கணும் சரிங்களா அந்த கைகால் வலி ஷோல்ட்ரு வலி இடுப்பு வலி முனிங்கால் வலி குதிங்கால் வலி இது எல்லாமே வந்து இங்கே உட்காந்து வேலை பார்த்தா தான் இந்த வேலையில் இருக்கிற அருமை பெருமைகள் லாப நஷ்டங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஒன்று ஸோ வேலை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் என் பண்ணையில் வந்து வேலை பார்க்கணும் பணம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு எவ்வளவு வரவு எவ்வளவு செலவு ஏன்னா இது எல்லாமே எழுத்து பூர்வமாக எழுதி கொடுக்கப்பட வேண்டும் அதை விட முக்கியமான விஷயம் எந்த ஒரு ரா மெட்டீரியல் எங்கெங்கெல்லாம் கிடைக்கும் அதோடைய ஹோல்சேல் ரேட் என்ன ரீட்டெயில் ரேட் என்ன இது எல்லாமே தெல்ல தெளிவா எழுதி கொடுத்தாதான் அது வந்து ஒரு ஒரிஜினல் பயிற்சி முகாம் சரிங்களா சார் இந்த காளான்களை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த மாதிரியான காளான்களை மக்கள் வந்து சேஃப்டியா வாங்கி சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு எப்படி சொல்லலாம் எல்லா காலனையும் சாப்பிட முடியாது சில காலன்கள் வந்து விஷ காலனாக மாறும் சில காலன்கள் வந்து சைடு எஃபெக்ட் ஏதாவது வைத்தால வாங்கி வேறு அந்த மாதிரியான கண்டிஷனில் மாறும் சில காலன்கள் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கள போதை காலன்கள் அந்த மாதிரியான காலான்களும் இருக்குது சில வகையான காலான்கள் விஷ காலன்களாக ஒரு மாதிரி நிற்கும் இந்த காலான்களை எப்படி நம்ம கண்டறிந்து நல்ல காலானாக பறித்து சாப்பிடுவது அப்படின்றது தான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு காலானாக இருந்தாலும் இப்போ எப்படி சொல்கிறதுனா குப்பை மேட்டில் வளர்கிற காளான்னு நீங்கள் பறித்து சாப்பிடுவீங்களா ஒரு கழிவுகளான இடத்துல இருந்து அந்த காளான்களை பறித்து சாப்பிடுவீங்களா சுத்த பத்தமாக இருந்து ஒரு நீட்டாக இருக்கிற இடத்துல ஒரு காளான் வளர்ந்துருந்துச்சுன்னா அந்த காளான்களை பறித்து சாப்பிட்றதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்குது ஸோ அது இந்த என்ன சொல்கிறதுனா கன்றுடன் சேர்ந்து பன்றியும் புல் தின்னும் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் அதாவது குப்பை மேட்டில் வளர்கிற காலம் வந்து குப்பையை வளர்ந்து குப்பை சாப்பிட்டு குப்பையில் இருந்து தான் அந்த காலம் வளரும் போது அதனுடைய குணநலன்கள் அதனுடைய நிறங்கள் அதனுடைய சுவை அதனுடைய தன்மைகள் அதனுடைய சத்துகள் மாறுபடும் அதே மாதிரி மரக்காலம்னு வச்சுக்கோங்க மரக்காலம்னா ஒரு வேப்ப மரத்தை சாப்பிட்டு ஒரு காலம் வளர்ந்து இருக்கு ஒரு அரச மரத்தை சாப்பிட்டா ஒரு தென்னை மரத்தை சாப்பிட்டா ஒரு காலம் வளர்ந்து நிற்கிது அப்படின்னா அந்த மரத்தினுடைய சத்
ஸோ எந்த ஒரு காளான்களையும் பறித்து சாப்பிடுவதற்கு முன்னாடி அந்த காளான் எந்த மாதிரியான இடத்துல இருந்து பறிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை கரெக்டா அலசி ஆராய்ஞ்சதுக்கு அப்புறம் தயவு செய்து சாப்பிடுங்க இல்லாட்டி சில உடல் உபாதைகளுக்கு உள்ளாகுவீர்கள் அது மாதிரி பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ காளான்கள் சாப்பிட்றதுல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க ஆனால் நல்ல அந்த சிப்பி காளான் பால் காளான் பட்டன் காளான் ஏன் இதை வந்து சிப்பி காலன்றதோட நாட்டு காளான் தான் சார் நம்ம முன்னோர்கள் வெளியிட்டு இருக்காங்க சார் இதை வந்து சிப்பி சிப்பியாக இதில் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால எல்லாரும் இப்போ வந்து இப்போ நம்ம நம்ம மக்கள் வந்து நான் சிப்பி காலான் சிப்பி காலான் பேரை மாற்றி வச்சுட்டாங்க ஆனால் இதோடைய ஒரிஜினல் பேர் வந்து சுத்தமான நாட்டு காளான் இதில் வந்து நன்மைகளை சொல்லியே ஆகணும் கண்டிப்பாக இந்த அதுவும் இந்த சிப்பி காலான சாப்பிட்றதுனால என்ன நன்மைகள் இருக்குன்றதை கண்டிப்பாக அவங்க சொல்லியே ஆகணும் உடம்புல இருக்கிற கெட்ட நீர் கெட்ட கொழுப்பு கெட்ட இரத்தம் கெட்ட வாயு ஸோ இந்த நான்கு மூல காரணிகளும் தான் நம்ம உடம்புல ஒரு நோய் உருவாவதற்குரிய மூல காரணிகள் இந்த நான்கு காரணிகளையும் எரிச்சு கரைச்சு நமக்கே தெரியாமல் யூரின் வழியாகவும் மோஷன் வழியாகவும் வெளியே தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் இதுக்கு வந்து கை புரோட்டீன் பொருள் அதோட முக்கியமானது நார் சத்து இதில் அதிகம் அதிகம் என்பதால் நமக்கு நல்ல டைசிஷன் ஆகும் ஒரு டம்ளர் சூப்பை குடிச்சிட்டு நைட்டு தூங்கி பாருங்களேன் காலையில் நீங்கள் எந்திரிக்க வேணாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எந்திரிக்க வச்சிடும் இது வந்து ஸோ அந்தளவுக்கு உடம்புல இருக்கிற கழிவுகள் வெளியே போயிடுச்சுனாலே உங்களுக்கு எந்த வித நோயும் நொடியும் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகளே கிடையாது ஸோ கெட்ட நீர் கெட்ட கொழுப்பு கெட்ட ரத்தம் கெட்ட வாய்ப்பு இந்த நான்கு மூல காரணிகளையும் எரிச்சு கரைச்சி யூரி நொழியாகவும் மோசம் நொழியாகவும் வெளியே தள்ளிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் காளான்களுடைய சிறப்பு அம்சம் சரிங்களா இந்த நோயை தான் குணப்படுத்தும் இந்த நோயை நான் குறிப்பிட்டு காட்டணும்னு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் எல்லா நோய்களையும் கட்டுப்படுத்துவதற்கு உண்டான நீக்குவதற்கு உண்டான மூல காரணிகள் நல்லா இருக்கு சார் இதை வந்து உணவான நினச்சி நிறைய பேர் சாப்பிடாதீங்க தயவு செய்து உணவான சொல்லி சாப்பிடாதீங்க இதை வந்து ஒரு மருந்தா நினைச்சு சாப்பிடுங்க ஒரு மூலிகை மருந்தா எடுத்து தயவு செய்து சாப்பிடுங்க நல்லா இருக்கு சரியா சரி ஐயா நான் நேரடியா நம்ம இந்த கேரட்டு எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க நிறைய பேர் பச்சையா வேறு சாப்பிடுவாங்க டேஸ்டா இருக்கும் காலம் அந்த மாதிரி சாப்பிட முடியாது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சாப்பிட கிடைச்ச மாதிரி தான் இருக்கும் அப்ப இத வந்து வேல்யூடிஷனுக்கு நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதாவது சமைச்சு சாப்பிடுவோமே அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம நாட்டுக்கோழி பிராய்லர் கோழியில சமைச்சு சாப்பிட்றீங்களா என்னென்ன சமைச்சு சாப்பிடுவீங்க அந்த வறுவல் அவியல் பொரியல் தந்தூரி அந்த ஃபுட்ல எல்லாமே இந்த காலங்களையும் நல்லா செஞ்சு சாப்பிடலாம் அதை விட முக்கியமான விஷயம் இட்லி பொடி சாம்பார் பொடி ரசப்பொடி ஊறுகா ஜாமு அப்பளம் வடகம் வத்தல் வறுவல் பொரியல் இது போக இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சரிங்களா இது எல்லாத்துலையுமே காளான்களை காய வச்சு அரைச்சு பவுடர் ஆக்கி இந்த பவு நான் சொன்ன இந்த கான்செப்டோட கலந்து விட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அதில் இந்த ஃப்ளேவர் சேர்ந்துக்கும் சரிங்களா இது போக இப்போ நாங்கள் ரீசெண்டாக ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் என்னென்னா காளான் ஆம்லேட்டு காளான் அப்படி போதா ஆம்லேட் இல்லை சார் மன்னிச்சுங்க அந்த மாதிரி நினைச்சிருக்காங்க அது ஊட்டி கொடைக்கான பேஞ்சு பக்கம் கிடைச்சிட்டு இருக்கு அது இல்லை காளான் ஆம்லேட்டு நான் அதுக்கு அடுத்த வீடியோ கூட நான் உங்களுக்கு நான் அனுப்பி விட்டுறேன் காளான் ஆம்லேட்டே காளான் குச்சை சாம்லேட்டு நாங்கள் பேர் வச்சா அதை நாங்கள் யாவரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒரு கான்செப்ட் கோழி அதை வந்து மக்களுக்கு நிறைய விழிப்புணர்வா இருக்கும் ஒரு ஆம்லேட் என்ன நம்ம ரவுண்டா இருக்கும் பிச்சு பிச்சு சாப்பிட முடியும் இது அப்படி கிடையாது குச்சி மணிக்கு இருக்கு குச்சி மணிக்கு இருக்கும் எடுத்து ஐஸ் சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் அதில் கொண்டாந்து இருக்கும் ஸோ வேல்யூ அடிஷன் சொல்லி நம்மளுக்கு பிடிச்ச டேஸ்ட்டில் அவங்க அவங்களுக்கு காளான் பால் கேள்வி பிடிக்கீங்களா காளான் பால் பவுடர் நாங்கள் பால் பவுடர் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ காளான் பால் காளான் சூப்பு காளான் ஆம்லேட்டு இது மூணையும் ஒரு கடை ஒரு சின்ன ஸ்டாலு ரெடி பண்ணி வச்சு அந்த ஸ்டாலில் போட்டு இதை போட்டு சேல்ஸ் பண்ணும்போது காளான் பெரிய போர்டை பார்த்தீங்க என்ன என்னங்க என்ன பூசா பண்ணுவோம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்போது காளான் பால் காளான் பால் இது வரைக்கும் யாருமே கேள்வி பிடிக்க மாட்டேங்க பேட்டி எடுக்கிற நீங்களே கேள்வி பட்டிருக்க மாட்டேங்க காளான் பால்னா என்ன அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அதெல்லாம் உங்களுக்கு எளிமையாக நம்ம நம்ம எப்படி சொல்கிறதுன்னா நம்ம உணவோட தினைக்கும் தினைக்கும் டீ காஃபி குடிக்கிறீங்கல்ல டீ காஃபி குடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வைங்க காளான் பால் குடிச்சிங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷோட கொஞ்சம் ஆரோக்கியத்தையும் சேர்த்து வரும் ரெண்டாவது உடம்புல இருக்கிற அந்த கழிவுகளும் எல்லாமே ஒரு பக்கம் போய்கிட்டே இருக்கிறது இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக உணரலாம் நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் அதாவது ஒரு மண்டலத்துக்கு எப்படி உணர முடியும் அப்படி தினைக்கும் டீ காஃபி குடிக்கிற மாதிரி எதையும் குடிங்க அது குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உங்கள் ப்ளட் ப்ரெஷரு
நிறைய இடங்கள்ல கிடைக்கிறதுக்கு இருக்கு கிடைக்காது இது வந்து எங்க மாதிரி பணியாளர்கள்ட்ட சொல்லி வச்சு ஆர்டர் கொடுத்துட்டேன்னா இங்கே வாங்கிக்கலாம் ஏன்னா பத்து கிலோ காய வச்சா தான் ஒரு கிலோ காலம் பவுடர் கிடைக்கும் அது மூலம் தெரிஞ்சுக்கணும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த ஒரு கிலோ காலம் நம்ம பவுடரை நாங்கள் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் சில ப்ராசஸ்லாம் கொஞ்சம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா அதனுடைய சத்துக்கள் மாறக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த பவுடரை வாங்கி ஒரு மண்டலத்துக்கு நீங்கள் எதில் வேணாலும் கலந்து சாப்பிட்டுக்கோங்க பால் பவுடரில் கலந்து சாப்பிட்டுக்கிறது பாலாக கலந்து சாப்பிட்டுக்கிறலாம் சுடுநீரை போட்டு கலந்து சாப்பிட்டுக்கோங்க இல்லை நீங்கள் எந்த சாப்பாடு செய்ய முடிக்கலாம் அந்த சாப்பாட்டில் கலந்து சாப்பிட்டு நாற்பத்தெட்டு நாள் கழித்து உங்கள் கையில் இருக்கிற இந்த ரீடிங்கையும் கையில் வச்சுக்கோங்க அடுத்த எடுக்கிற ரீடிங்கையும் கையில் வச்சு கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பான மாறுதல் கிடைக்கும் இந்த மாறுதலை நான் வந்து எங்கள் அம்மா கிட்ட தான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் யாருமே வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து எலி முயல் இந்த மாதிரி ஒரு உயிரினங்கள்கிட்ட தான் வச்சு எப்படி டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஆனால் நான் வந்து எங்கள் அம்மா உணவு பொருள் நல்லதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு அது வந்து எங்கள் அம்மாட்ட வந்து ஆரம்பிப்போமே அவங்க தான் நான் ஆனால் உயிர் இழுத்து அதனால் அவங்கள்ட்ட ஆரம்பித்து பார்க்கணும்னு நினச்சிது உண்மையிலே சத்தியமான முறையில் ஒரு நல்ல ரிசல்ட் எனக்கு கிடச்சதுனால தான் இதை நான் ஃபைல் பண்ணணும் இதை நான் சொல்லியே தீரணுன்றதுக்காக உங்களுக்கு நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் வேற ஒன்றும் இல்லை முயற்சி பண்ணி தான் பார்க்க சொல்கிறேன் வேறு இதனால் அவங்களும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கையில் விசத்தில் அவங்க கொடுத்து நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்ல வேண்டிய ஒரு மாதத்தில் கிடச்சிருக்கு இந்த மாதத்தில் நீங்களும் பயன்படுங்க வேற ஒன்றும் இல்லை மற்றபடி மிஞ்சிற இப்போ இந்த இது இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு காலங்கள்லாம் பறித்து முடிஞ்சிருச்சு மிச்சம் விழுகிற காளானுடைய கடைசி கழிவு எடுத்து ஆடு மாடு கோழி புறா வாத்து கிளி குருவி முயல் இது எல் இது போக குதிரை பன்றி மறந்துட்டேன் இது எல்லாத்துக்குமே காளான் கால்நடை கலப்பு தீவனம்னு கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த காளானுடைய கடைசி கழிவு இந்த இதுதான் கழிவுன்றோம் இந்த கழிவுல இருந்து காளான எடுத்து முடிச்சாச்சு மிச்சம் விடுகிற இந்த கழிவை வந்து இதை எடுத்து நல்லா சருக காஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா இந்த போட்டு உதுந்து அந்த உதிர்ந்து பாருங்க அந்த அளவுக்கு நல்லா உதிர்ந்து வரும் ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா சருக காய வச்சு அரைச்சி பவுடர் ஆக்கி எல்லாம் நேரடியாக கொண்டு போய் கொடுத்தா சாப்பிட்றாரு சாப்பிடாது சரிங்களா இதே இது பறவைகளுக்கு எப்படி கொடுக்குறது வான்கோழி கின்னிக்கோழி வாத்து கோழி இந்த ஐட்டங்களுக்கு எப்படி கொடுக்குன்னா இந்த பவுடரோட கொஞ்சம் கருவாடுகளை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பெரட்டு பெரட்டி கொண்டு வந்து வச்சிங்கன்னா தவிடு சாப்பிடும்ல ஆ தவிடோட சேர்ந்து கொஞ்சம் கடலை மாவு கடலை புண்ணாங்க கலந்து வச்சு சாப்பிடுவீங்கல்ல அது மாதிரி சாப்பிடும்போது இதுவும் சேர்ந்து இதோட சேர்த்து சாப்பிடுவோம் இதுலேயே ஏற்கனவே ஹை ப்ரோட்டீன் ஏற்கனவே இருக்குது சரியா இதோட சேர்த்து கொஞ்சம் கருவாடுகள் அந்த பாடைக்கு பூந்து சாப்பிடுவோம் சரி பறவைகளுக்கு சரி விலங்கினங்களுக்கு விலங்கினங்கள் பொதுவாக வந்து என்னென்ன சாப்பிடணும் பாசி தூசி உளுந்தம் தூசி உடம்பு உருண்ணை கடலை புண்ணாக்கு மக்கா மாவு கோதுமை மா கோதுமை தவிடு என்ன எல்ல கருக்கா தவிடு எல்லாம் சாப்பிடுங்க எல்லாம் எல்லா விவசாயிகளுக்கும் தெரியும் அந்த விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய அந்த தீவனங்களோட இதே கலந்து ஒரு ஒரு கிலோன்ற இடத்துல இதே ஒரு அரை கிலோ சேர்த்துக்கோங்க என்ன அப்போ ஒரு கிலோன்ற இடத்துல இது ஒரு அரை கிலோ கிலோ ஒன்றரை கிலோ வாய்ப்பு இருக்குல்ல ஒன்றரை கிலோட சேரும் போது நமக்கு ஒரு அரை கிலோ தீவனம் வந்து மிச்சம் அதில் தூக்கி குப்பையில் போடுறத எடுத்து காசு ஆக்குங்கன்னு தான் சொல்கிறேன் சரி எங்களுக்கு எங்கள்கிட்ட மாடு கிடையாதுங்க ஆடு கிடையாது கோழியும் கிடையாது எதுவும் கிடையாதுங்க ஒன்றுமே கிடையாதுங்க நான் சும்மா தாங்க குப்பையில் தூக்கி போடாம போட்டுறாதீங்க அதை தூக்கி ஒரு தொட்டியில் தூக்கி போட்டு தண்ணியை ஊற்றி கொஞ்சோண்டு மண்புழு வாங்கி அதுலேயே மண்புழு உரமாவது மாறிட்டு போட்டேன் அந்த மண்புழு உரத்தை எடுத்து விற்க முடியாதனால பக்கத்து வெளியே சும்மா கொடுங்க இல்லை காசாக கொடுங்க ஒரு எங்கிட்டோ ஒரு நம்ம பூமிக்கு ஒரு பிரயோஜனமாக ஆகட்டும் அது குப்பையில் தூக்கி போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இதை கண்டிப்பாக குப்பை துடிக்காரன் கொண்டு போய் குப்பையெல்லாம் தூக்கி போனேன் அதாவது குப்பையை எடுத்து எடுத்துகிட்டு போவாங்க மாநாடாட்சிக்கு இருக்கு ஸோ எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி காசாக சரிங்களா ஓகே சார் வேற என்ன தகவல்கள் வேணும் இல்ல சார் நிறைய பேசுறீங்க ஏ அப்பா ரொம்ப நல்லா பேசுறீங்க சரி 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 ரொம்ப சந்தோஷம் சார் மிக்க நன்றி थैंक यू